เคเราร่วมใจที่ฐานพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าพระธรรมเยเรมีครั้งหนึ่งขอพระวิญญาณทรงนําเราด้วยอวยพรพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้และพี่น้องที่ติดตามการสอนในที่ต่างๆด้วยขอทุกคนได้รับพระพรจากพระองค์อัตุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเรามาถึงบทที่38นะฮะเ,เรากําลังอยู่ในช่วงที่เยเรมีทนทุกข์นะครับเพราะว่าถูกข่มเหงถูกจับนะครับถูกขังเนื่องจากว่าการเผยพระวจนะของเขาเนี่ยสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บทที่38เนี่ยครั้งนี้ก็ไม่เพียงแต่โดนจับขังนะครับก่อนหน้าบท38เขาถูกขังในคุกมืดนะแล้วกษัตริย์อยากจะปรึกษานะครับก็เลยเบิกตัวหรือเอาตัวเยเรมีออกมาแล้วเยเรมีก็ขอร้องว่าอย่าส่งเขากลับไปที่คุกมืดไม่งั้นเขาตายแน่นอนแล้วถ้าเขาตายแล้วกษัตริย์จะไม่มีที่ปรึกษาแล้วนะก็เลยเอามาไว้ที่ในเขตทหารรักษาพระอ,องค์นะครับแล้วก็ในบทที่38ก็พูดถึงเจ้านายสี่คนที่ได้ยินคำพูดของเยเรมีนะครับในการเผยชนะก็โกรธมากแล้วก็เลยเนี่ยเขาเผยว่าอย่างนี้ในเยเรมีบทที่38ข้อ2ผู้ใดอยู่ในกรุงจะต้องตายด้วยดาบด้วยการกระดานอาหารและด้วยภัยพิบัติแต่ผู้ใดออกไปหาคนเคลเดียจะมีชีวิตอยู่เขาจะมีชีวิตเป็นบำเหน็จแห่งการสงครามและยังมีชีวิตอยู่ที่เยเรมีพูดเนี่ยเขาพูดความจริงนะครับแต่มันไม่ถูกใจของพวกเจ้านาย <coughs> เพราะในยามศึกสงครามเนี่ยการพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไส้ศึกเหมือนกับว่าไปเข้าข้างฝ่ายนั้นทําให้ประชาชนทหารคนในเมืองเนี่ยท้อแท้ใจหมดกําลังใจในการต่อสู้แต่เยเรมีได้รับถ้อยคําเหล่านี้มาจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องการให้ประชาชนต้องพินาศไปพร้อมกับกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกเผาเยเรมีได้พูดตอกย้ําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เจ้านายทั้งสี่คนได้ยินก็เลยไปทูลกษัตริย์บอกว่าคนเผยพระชนะแบบนี้เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยน่าจะประหารชีวิตนะในข้อสี่บอกขอประหารชายคนนี้เสียเพราะเขาทําให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองนี้อ่อนลงทั้งมือของประชาชนทั้งหมดด้วยโดยพูดถ้อยคําเช่นนี้แก่เขาทั้งหลายชายคนนี้ไม่ได้แสวงหาความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้แต่หาความทุกข์ยากลําบากและอย่าลืมว่าผู้เผยชนะอีกไม่น้อยในเวลานั้นนะครับก็พูดตรงข้ามกับเยเรมีนะฮะพูดเป็นลักษณะให้ความหวังให้กําลังใจว่าเมืองนี้จะไม่ล่มสลายพระเจ้าจะปกป้องแต่เยเรมีพูดอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในสายตาของเจ้านายสี่คนนี้คิดว่าเยเรมีเนี่ยมุ่งร้ายแล้วก็เป็นไส้ศึกเป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสวัสดิภาพของเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะปล่อยให้พูดอย่างนี้ต่อไปต้องฆ่าทิ้งนะครับหรือประหารชีวิตนะแล้วก็เสด็จคิยาตอนนั้นก็อ่อนแอมากนะครับก็เลยบอกว่าดูเถิดคนนี้อยู่ในมือท่านแล้วนะกษัตริย์จะทําอะไรขัดท่านหลายได้เล่าเขาก็เลยจับเยเรมีเนี่ยย่อนลงไปในบ่อในที่เก็บน้ําซึ่งในเยรูซาเล็มเนี่ยมันจะมีที่เก็บน้ํานะครับเวลาที่เอาไว้ใช้นะครับเพราะว่าเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่ว่ามีน้ํามากมายนะครับอันที่บ่อที่กักน้ำเนี่ยเคยเป็นที่เก็บน้ำไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยข้างล่างจะเป็นโครนนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เก็บน้ำมานานแล้วนะครับแล้วก็หย่อนเอ่อเยเรมีลงไปนะครับนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เยเรมีตายแบบหิวตายนะครับคือหย่อนลงไปแล้วตัวเองแช่อยู่ในโครนนึกออกไหมแช่อยู่ในโครนเป็นไงครับเคยแช่ในโครนไหมรู้สึกไงโอ้โหมันรู้สึกแล้วก็แช่อยู่งั้นอะ่ะแล้วก็ไม่ให้อาหารไม่เลยคือกะว่าให้เยเรมีนี่อดอยากแล้วก็ตายอยู่ในบ่อเนี่ยคือไม่อยากจะฆ่าด้วยมือแต่ว่าให้ความอดอยากเนี่ยนะได้เป็นเพชฌฆาตนะครับที่ฆ่าเ
เยเรมีนะครับเยเรมีก็จมลงไปในโคลนนะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นในข้อ7บอกเอเบดเมเล็กคนเอธิโอเปียขันทีในพระราชวังคนเอธิโอเปียนี้ก็เป็นคนผิวดำนะครับนะก็เลยมาทูลกษัตริย์ถึงเรื่องที่เจ้านายเนี่ยจับเยเรมีไปหย่อนไว้ในบ่อโครนเนี่ยแล้วก็บอกกับกษัตริย์ว่าถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยเยเรมีตายแน่นอนจะทำไงดีนะครับเพราะว่าไอเบดแมเล็กเนี่ยก็รู้ว่าเยเรมีเป็นผู้เผยชนะเพราะสิ่งที่เยเรมีพูดเนี่ยจริงหมดเลยแสดงว่านี่ต้องมาจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเสด็จยาก็เลยให้ทหารให้ผู้ชายอีกสามสิบคนมากับเอเบดแมเล็กนะครับแล้วก็ไปช่วยนะครับเอาเสื้อเก่าๆเ,เนี่ยนะที่ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับเป็นเชือกนะครับแล้วก็หย่อนลงไปแล้วให้เยเรมีเนี่ยนะเอาเอาเอา,เอาทําบ่วงนะมาคล้องนะที่ลักแล้เนี่ยแล้วก็จับแล้วเขาพวกเขาก็ช่วยกันดึงก็ดึงเยเรมีขึ้นมาได้นะครับไม่รู้เขาแช่อยู่กี่ชั่วโมงนะครับนะก็ก็ดึงขึ้นมานะแล้วก็เมื่อขึ้นมาแล้วนี่นะครับก็เอาไปไว้ในบริเวณทหารรักษาพระองค์นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เยเรมีต้องทนทุกข์นะครับเพราะการรับใช้ปณิบัติพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ช่วยนะครับโดยผ่านเอเบดเมเล็กนี่นะครับก็ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในข้อที่14ถึงข้อที่28เนี่ยกษัตริย์ก็มาขอคำปรึกษาจากเยเรมีอีกคือเวลานั้นนะครับสถานการณ์เนี่ยกำลังย่ำแย่นะคือเพี้ยงพ้ำมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่ากองทัพบาบิโลนจะเข้ามาโจมตีเยรูซาเล็มไม่ได้เพราะว่ากำแพงมันสูงใหญ่นะครับแล้วก็คือตีลำบากมากแต่เขาก็ล้อมนะล้อมอยู่สองปีกว่าประมาณสามปีสองปีสองปีจากปีที่เก้าถึงปีที่สิบเอ็ดนะประมาณสองปีเขาออกไม่ได้เลยอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับอาหารไม่มีอาหารพอนะครับคือตุนมาแล้วก็จริงแต่ว่ามันไม่มีอาหารเข้ามาเสริมกินเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อ่อนแรงในที่สุดก็สถานการณ์ขับขันเสด็จยาก็ไม่สบายใจนะครับแล้วก็กลัวมากนะก็เลยมาปรึกษากับเยเรมีนะว่าเนี่ยพระเจ้าตรัสยังไงเยเรมีก็บอกกับกษัตริย์เสด็จยาว่าไม่อยากบอกถ้าบอกแล้วเดี๋ยวกษัตริย์โกรธแล้วจะมาประหารไม่พูดดีกว่านะเสด็จยาก็เลยได้สาบานบอกว่าจะไม่ฆ่าเยเรมีแน่นอนนะก็ขอให้บอกนะว่าพระเจ้าตรัสว่าไงนะครับข้อ17เยเรมีก็เลยทูลบอกว่าพระเยาวาพระเจ้ายอมโยธาพระเจ้าอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะยอมมอบตัวนะแก่เจ้านายแห่งพระราชาบาบิโลแล้วเขาจะไว้ชีวิตของฝ่าพระบาทกรุงนี้จะไม่ต้องถูกไฟเผาฝ่าพระบาทและวงวานฝ่าพระบาทจะมีชีวิตอยู่ได้อันนี้คือเงื่อนไขนะถ้าทำแบบนั้นจะรอดนะจะไม่ตายแต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาบาบิโลแล้วกรุงนี้จะถูกมอบไว้ในมือชนเคนเคลเดียเขาทั้งหลายจะเอาไฟเผาเสียฝ่าพระบาทจะหนีไม่รอดไปจากมือเขาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดนะครับผ่านเยเรมีกษัตริย์ก็เลยตัดกับเยเรมีว่าเรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไปหาคนเคลเดียเกรงว่าเราจะถูกมอบให้แก่พวกเหล่านั้นและเขาจะทําความอัปยศแก่เราคือพวกยิวที่ไม่พอใจเสเดคยาเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็พวกยิวที่ฟังเยเรมีแล้วเนี่ยเชื่อตามที่เยเรมีบอกแล้วก็ออกไปนะครับไปอยู่กับคนเคลเดียเนี่ยก็มีแล้วกษัตริย์เสด็จยาก็กลัวว่าเวลามอบตัวเนี่ยจะถูกพวกยิวที่อยู่กับ
บาบิโลเนี่ยมาเยาะเย้ยมาทําให้อับอายนะนี่คือความกลัวเยเรมีก็ทูลยืนยันว่าเขาจะไม่มอบฝ่าบาทไว้ขอฝ่าพระบาทเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตามสิ่งซึ่งข้าพระบาทได้ทูลฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทจะอยู่เป็นสุขเขาจะไว้พระชนของฝ่าพระบาทอันนี้เป็นการยืนยันนะว่าให้เชื่อฟังพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้ายอมนะทุกอย่างจะปลอดภัยจะไม่เป็นอย่างที่ฝ่าพระบาทกลัวหรอกนะจะปลอดภัยแต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวต่อไปนี้เป็นนิมิตที่พระเจ้าสำแดงต่อข้าพระบาทดูเถิดผู้หญิงที่เหลืออยู่ในวังแห่งยูดาเนี่ยได้ถูกนำออกไปให้เจ้านายกษัตริย์บาบิโลนนะอันนี้แล้วก็บรรดาสนมเหสีบุตรฝ่าพระบาทนะจะถูกเอาไปให้คนเคลเดียนะฝ่าพระบาทจะไม่รอดจากมือเขาทั้งหลายแต่จะถูกกษัตริย์บาบิโลนจับได้และเขาจะเผากรุงนี้เสียด้วยไฟเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่เสรีคิยาแล้วว่าจะตัดสินใจไงมีทางเลือกนะยอมก็จะรอดเยรูซาเล็มจะไม่ถูกเผาไฟนะก็กษัตริย์ก็จะอยู่ได้แล้วก็ครอบครัวก็จะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดแต่ถ้าไม่ยอมมอบตัว <coughs> จะถูกจับจะถูกทําลายกรุงนี้จะถูกเผา <coughs> เมื่อได้อย่างนี้เสรีคิยาก็เลยบอกกับเยเรมีว่าอย่าไปบอกใครนะสิ่งที่เราคุยกันนี้นะเยเรมีบอกอ้าวแล้วถ้าเจ้านายเขามาถามเนี่ยจะให้บอกว่าไงนะก็ให้บอกว่าเยเรมีขอร้องว่าอย่าส่งนะกลับไปนะที่กักขังเดิมนั้นขอให้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพวกนั้นก็มาถามจริงๆนะมาถามแล้วเยเรมีตอบไงตอบตามที่กษัตริย์บอกนะฮะว่าเออมาขอร้องว่าอย่าส่งกลับไปนะขังอยู่ในบ่อหรือในที่คุกมืดต่างๆเนี่ยตายแน่นอนนะฮะจะเลยขอร้องกษัตริย์นะให้อยู่ในเออเนี่ยเขตทหารรักษาพระองค์เนี่ยก็เรื่องก็จบแค่นี้นะครับแล้วก็น่าเศร้าที่ว่าเสดิกยาเนี่ยไม่กล้าทำตามที่พระเจ้าตัดผ่านเยเรมีนะในที่สุดในบทที่39นะครับการล่มสลายของเยรูซาเล็มนะครับก็เกิดขึ้นในข้อหนึ่งข้อสองบทที่39บอกปีที่9ของเสด็จยาคือก่อนคศ588นะครับนั่นคือปีที่9นะกองทัพบาบิโลนนะก็มาล้อมนะมารุบสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและล้อมไว้นะนั่นปีที่9นะครับแล้วข้อสองบอกปีที่สิบเอ็ดของราชการเสดิคยาวันที่เก้าเดือนที่สี่กรุงนั้นก็แตกนะก็ประมาณสองปีนะล้อมอยู่สองปีนะกรุงนั้นก็ก็แตกนะครับเมื่อยึดกรุงได้แล้วเนี่ยเจ้านายแห่งบาบิโลนได้เข้ามานั่งนะในเมืองนะครับแล้วก็กษัตริย์ยูดาเนี่ยเสดิคยาและบรรดาทหารก็หนีออกจากกรุงในเวลากลางคืนพอกรุงแตกกษัตริย์ก็หนีหนีทางไหนหนีทางช่องกำแพงเขาเรียกว่าช่องกำแพงเนี่ยเป็นช่องลับหายากมากคือเขาจะสร้างกำแพงให้ให้เหมือนกับว่ามันมันเชื่อมติดกันมันเหลื่อมกันเนี่ยนึกออกไหมมองไกลๆเนี่ยไม่เห็นหรอกว่ามันมีช่องนะแล้วเขาจะปลูกต้นไม้นึกออกไหมให้มันทึบแล้วมองไม่เห็นว่าในนั้นเนี่ยมันมีช่องแต่เวลาจะหนีออกไปเนี่ยก็ต้องรื้อนะฮะปั่นต้นไม้ต่างๆต้องรู้จริงๆว่ามีช่องถึงจะออกไปได้กษัตริย์ก็หนีออกช่องนั้นนะพร้อมกับทหารก็หนีออกไปได้แต่ไม่พ้นนะครับพอกองทัพบาบิโลนรู้ว่ากษัตริย์หนีแล้วนี่ไล่ตามทันทีแล้วไปทันกันที่ลาบเยริโคก็ห่างจากเยรูซาเล็มพอสมควรนะเยริโคเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําจอแดนจําได้ไหมเยริโคเนี่ยเป็นเมืองที่โยชวาใช่ไหมให้ทหารมาล้อมนะฮะให้อิสเดมาล้อมแล้วก็พังทลายเยริโคอยู่ไม่ไกลจากจอแดนแม่น้ําจอแดนนะครับแล้วก็ที่ลาบเยริโคเนี่ยใกล้แม่น้ําจอแดนเกือบจะข้ามไปได้แล้วนะแต่ถูกจับนะถูกจับเออแล้วก็เมื่อ
ถูกจับแล้วนี่นะครับก็ถูกพาไปเฝ้ากษัตริย์ในบุคัดในสาในข้อที่ห้านะครับก็บอกว่าเนี่ยจับเสดิคิยาได้แล้วแล้วก็นำไปยังในบุคัดในสาที่ตำบลลิปลาขอแผนที่หน่อยได้ไหมแผนที่ของหลายหลายชาติอะลิปลานะครับในแผ่นดินฮามัดนะขึ้นไปอีกขึ้นไปบนโน้นนะฮะแสดงว่าอันนี้มันตกขอบขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนะสูงขึ้นไปนะเป็นเป็นถนนหลวงทางหลวงที่เขายกจากบาบิโลนหรืออาซีเรียเนี่ยมาที่อียิปต์เป็นเส้นทางที่พ่อค้าเดินทางนะครับโอเคนี่คือเยรูซาเล็มนะครับขึ้นไปเนี่ยแถวเนี้ยอเลปโปนี่เป็นเมืองปัจจุบันเนี่ยได้ยินคำว่าอเลปโปไหมลุยกันเลือเกินนะครับไอซิสอะไรพวกนี้ลุยกันในซีเรียนี่นะครับและนี่คือบริเวณอันนี้ก็แม่น้ำยูเฟติสนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะยกกองทัพเนี่ยลงมาเนี่ยมาอีกนี่คือเส้นทางที่เดินทางได้สะดวกเพราะว่ามันเป็นที่ราบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนี่เป็นทางหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยริบลาเนี่ยริบลาอย่างนี้นี่คือที่ตั้งกองทัพใหญ่ของเดบุคัตในสานะครับยกมาที่นี่แล้วเขาจะตีนะครับบริเวณนี้ตีมาบริเวณนี้คือคือตีมาหมดนะครับว่าจับได้ก็เอามาเฝ้าในบุคัตในสาที่นี่นาที่ลิบลาแล้วก็ก็ปรากฏว่ากษัตริย์ได้ฆ่าบรรดาบุตรชายของเสดิกิยาต่อหน้าต่อตาของท่านแล้วก็ประหารพวกขุนนางทั้งสิ้นของยูดาเสียคือภาพสุดท้ายที่เสเดคิยาเห็นเนี่ยคือบรรดาลูกๆของตัวเองถูกฆ่าตายหมดไม่ใช่ลูกๆเท่านั้นพวกคนใกล้ชิดอ่ะที่เคยรับใช้อยู่เนี่ยถูกฆ่าหมดเลยที่ลิบลาเนี่ยพอเห็นภาพนั้นปุ๊บเขาก็เอาเหล็กเนี่ยทะลวงตาสองข้างของกษัตริย์เสเดคิยาเขาก็ตาบอดไปเลยครับคือทําไมเขาทําแบบนั้นก็เพื่อให้ภาพที่เจ็บปวดเนี่ยยังคงอยู่ในความนึกคิดของเสดิกิยาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก่อนทะลวงตาให้บอดเขาจะให้เห็นภาพที่หน้าเศร้าหน้าสยดสยองนะครับทุกลูกตัวเองถูกฆ่าหมดคนใกล้ชิดต่างๆนะครับแล้วก็ตีตวนนำไปบาบิโลนแล้วบอกว่ากองทัพบาบิโลนเนี่ยเผาพระราชวังบ้านเรือนประชาชนพังกาแพงเยรูซาเล็มบัญชาการโดยโดยเนบูซาระดานนะครับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์นะครับแล้วก็จับพวกเยรูซาเล็มอันนี้คือรุ่นสุดท้ายรุ่นที่สามนะกว่าต้อนไปสามรุ่นนี่คือรุ่นสุดท้ายหมดไม่เหลือเหลือแต่คนที่จนที่สุดเอาไว้นะครับนะข้อสิบบอกว่าพระองค์ได้ทิ้งคนจนที่ไม่มีสมบัติอะไรไว้ในแผ่นดินยูดาในเวลาเดียวกันให้ได้มอบสวนอังุ่นและไรนาให้แก่เขาพวกที่ได้รับการยกฐานะที่ดีที่สุดในสงครามนี้คือพวกนี้พวกที่จนไม่มีที่ดินเร่ร่อนพวกนี้กลายเป็นเจ้าของที่ดินกลายเป็นเจ้าของไร่นะฮะเจ้าของสวนต่างๆเนี่ยได้ดูแลนะเป็นคนที่จนที่สุดนะก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเลยติดตัวนะไม่มีอาชีพไม่มีแรงสิ้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือพวกนอนอยู่ใต้สะพานพวกที่เร่ร่อนพวกเนี้ยกลับได้ยกฐานะขึ้นมาที่เหลือนี่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยหมดเลยนะครับแล้วก็ในบุคคลในซาเนี่ยก็ออกคำสั่งนะให้ดูแลเยเรมีอย่างดีก็แสดงให้เห็นว่าการเผยชนะของเยเรมีเนี่ยล่วงรู้ไปจนถึงกษัตริย์ในบุคคลในซานะครับว่าผู้ไปเจอนี้ไปเจอคนนี้แปลกคือเผยแล้วบอกเลยว่าในบุคคลในซาเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อจะมาลงโทษ
เยรูซาเล็มลงโทษยูดาแล้วก็ลงโทษประเทศอื่นๆแม่ในบุคคลในสาฟังนั้นใช้ได้ใช้ได้คนนี้ใช้ได้ก็เลยเลยบอกเลยว่าเนี่ยรับไว้ดูแลนะข้อ12จงรับท่านไปดูแลท่านให้ดีอย่าทำอันตรายแก่ท่านจงกระทำแก่ท่านตามที่ท่านบอกให้คือเชื่อถือเยเรมีนี่แหละคือผู้รับใช้ของพระเจ้านะผู้บวยชนะนะเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีนะอย่าไปทำร้ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดบุซาระดาเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยก็ใช้คนเนี่ยไปนำเยเรมีนะจากบริเวณทหารรักษาพระองค์ที่เยเรมีถูกขังไว้อะไปเอามานะแล้วก็มอบให้เกดาริยานะครับบุตรอภิคำพึ่งเป็นบุตรชาฟานให้นำท่านไปบ้านดังนั้นท่านได้อยู่ท่ามกลางประชาชนอันนี้ก็เป็นคือจริงๆแล้วนี่ครับถ้าเราอ่านอีกตอนหนึ่งนะครับในในพงศาวดารนี่จะพบเลยว่าเยเรมีเนี่ยถูกจับนะถูกจับตีตวนแล้วกำลังจะพาไปที่บาบิโลนเป็นเฉลยคนหนึ่งเหมือนกันแต่พอไปถึงเมืองเอ่อเมืองมิสปาเมืองมิสปานี่อยู่ไม่ห่างจากเยรูซาเล็มนะครับไปถึงเมืองมิสปาคำสั่งของเนบุคัดในสาก็เลยมาพอมาเสร็จเยนพูซาระดานก็เลยปล่อยเยเรมีแล้วเขาพูดกับเยเรมีบอกว่าจะไปบาบิโลนไหมถ้าไปนี่นะจะให้บ้านอย่างดีจะให้ที่ดินจะดูแลทุกอย่างอย่างดีหมดเลยจะอยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าจะอยู่ต่อไปนี้ถ้าจะอยู่ต่อกับคนของยูดาห์ที่เหลืออยู่ก็ให้ไปอยู่กับเนี่ยเกดาริยาซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ว่าที่ในบุคัดในซาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลบริหารนะก็ให้ไปอยู่กับเกดาริยาก็ปรากฏว่าเยเรมีเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปที่บาบิโลนแต่เลือกที่จะอยู่กับคนยิวที่ยังเหลืออยู่ที่ยูดานี่ทำให้เรามองเห็นเลยนะครับว่าเยเรมีเนี่ยเขาไม่ได้เห็นแก่ความสุขสบายของตัวเองนะแต่เขารักแผ่นดินยูดาและเขามีภาระใจกับคนยูดาที่เกลียดเขาและจับเขาไปขังจับเขาถวงเราไปในบ่อนะครับถ้าผมเป็นเยเรมีนี่ผมไม่อยู่แล้วนะไปดีกว่านะพวกนี้นี่ไม่เชื่อเลยนะ่ะต่อต้านตลอดเวลาแต่เยเรมีก็มีจิตใจที่น่านับถือนะเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆก็เลยเขาอยู่นะครับเขาไม่ยอมไปนะแล้วก็ในข้อที่สิบห้านะครับบทที่สามสิบเก้าเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ได้ตัดผ่านเยเรมีนะครับเกี่ยวกับเอเบดเมเล็กซึ่งเป็นคนเอธิโอเปียเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าและเป็นคนที่ทูลกษัตริย์ให้ไปช่วยเยเรมีออกจากบ่อนะก่อนเนี้ยพระเจ้าได้ตัดกับเยเรมีบอกว่าไปบอกเอเบดเมเล็กคนเอธิโอเปียว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้ถ้อยคำของเราที่มีต่อกรุงนี้สำเร็จในทางร้ายไม่ใช่ทางดีจะสำเร็จต่อหน้าเจ้าในวันนั้นพระเจ้าตรัสว่าแต่เราจะช่วยกู้เจ้าในวันนั้นและเขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนที่เจ้ากลัวเพราะเราจะช่วยเจ้าให้รอดเป็นแน่เจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบแต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบำเหน็จแห่งการสงครามเพราะเจ้าได้ไว้วางใจในเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเป็นยังไงเพราะไม่ได้บันทึกไว้แต่เชื่อว่าจากที่พระเจ้าจัดเนี่ยเอเบดเมเล็กไม่ได้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับแต่เขาอาจจะได้รับการป้องกันแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่ตกเป็นเฉลยนะแต่เราไม่ทราบเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ตามพระคำพระเจ้าคือพระเจ้าก็ช่วยปกป้องเขานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับโลกนี้จะมีอันตรายมีภัยอะไรหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมแต่ถ้าเราวางใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าจะให้ปลอดภัยพระเจ้าจะดูแลนะฮะ <coughs> ให้คนที่ไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยได้รับการปกป้องการดูแลรักษาพระเจ้าทําได้เพราะฉะนั้นให้เราวางใจพระเจ้า
นะครับวางใจพระเจ้าในบทที่40ก็ได้พูดถึงเยเรมีนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางคนยิวที่เป็นที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยูดานะครับที่เยรูซาเล็มนำมาดูนะครับอันนี้โอเคเมื่อกี้นี้พูดนะครับว่าเนี่ยถูกกวาดไปเป็นเฉลยนะที่บาบิโลนแล้วก็ข้อสองบทที่40ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้นำเยเรมีพูดกับท่านว่าพระเยวาพระเจ้าของท่านประกาศโทษต่อสถานที่นี้พระเจ้าทำให้เป็นไปตามที่พระองค์ตัดไว้นะเพราะท่านหลายทำบาปไม่เชื่อฟังนะสิ่งนี้จึงมาเหนือท่านเราบอกวันนี้ข้าพเจ้าปล่อยท่านจากโซ่ตวนถ้าท่านเห็นชอบมายังบาบิโลนกับข้าพเจ้ามาเถิดข้าพเจ้าจะดูแลท่านให้ดีนี่บอกนะท่านไม่แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็อย่ามาดูซิแผ่นดินทั้งหมดอยู่ต่อหน้าท่านไปไหนก็ได้ตามแต่ท่านเห็นดีเห็นชอบจะไปคือปล่อยเป็นอิสระเลยถ้ายังอยู่ที่นี่จงกลับไปหาเกดาลียาผู้เป็นบุตรชาฟานซึ่งพระราชาบาบิลนตั้งไว้เป็นผู้ว่าณบรรดาหัวเมืองยูดาอยู่กับเขาท่ามกลางประชาชนหรือจะไปที่ไหนก็ได้นะก็ไปได้คืออิสระเลยนะแล้วก็ผู้ประชาการหารักษาพระองค์ก็เลยอนุมัติสเบียงและให้ของขวัญแก่เยเรมีแล้วปล่อยท่านไปเยเรมีก็เลยไปหาเกดาลยาที่มิสปานะครับอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่เยรูซาเล็มเพราะเยรูซาเล็มเละหมดเลยนะครับกำแพงเมืองถูกพังทลายเป็นกองอิดกองภูเขาลาวกานะครับสูงใหญ่ไม่ไม่สามารถอยู่ได้ก็เลยไปอยู่ที่มิสปานะครับมิสปานี่เป็นที่ที่ซามูเอลนะครับเคยอยู่นะครับอยู่ไม่ไกลอยู่ทางเหนือนะครับของเยรูซาเล็มนะแล้วก็พวกยิวที่ตอนที่กองทัพบาบิโลนเข้ามาตีเนี่ยพวกยิวที่หนีออกไปนะครับไปอยู่ตามถ้ำอยู่ตามที่ต่างๆรอบๆนะ่ะเมื่อได้ยินว่าเกเดริยาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าเนะี่ยพวกยิวที่กระจัดกระจายหนีกองทัพบาบิโลนก็เลยกลับมารวมตัวกันที่มิสปานะมาหาเกเดริยานะข้อข้อแปดบอกเขาทั้งหลายไปหาเกเดริยาที่มิสปามีอิชมาเอลโยฮันโยฮันนันและหลายหลายคนนะครับที่พูดถึงตรงนี้แล้วก็เกเดรียาก็เลยพูดกับพวกยิวที่รวบรวมมาหาเขานะครับในข้อ9บอกว่าอย่ากลัวในการที่จะปฏิบัติคนเคลเดียจงอาศัยในแผ่นดินและปฏิบัติพระราชาบาบิโลนและท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขส่วนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ที่มิสปาเพื่อเป็นตัวแทนให้ท่านทั้งหลายเพื่อจะคอยรับรองคนเคลเดียผู้ซึ่งจะมาหาเราฝ่ายท่านจงเก็บเหล้าอางุ่นผลไม้ฤดูร้อนน้ามันเก็บไว้ในภาชนะอยู่ในหัวเมืองซึ่งท่านยึดได้นั้นนะก็คือพูดง่ายว่าเกดาลยาเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยรับต้อนรับนะแล้วก็ติดต่อกับบาบิโลนเองนะเพื่อจะดูแลคนเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นให้คนเหล่านี้เนี่ยทำไร่ไถนานะครับทำสวนงนทำมะกอกเทศต่างๆเพราะว่าตอนที่โจมตีเนี่ยโจมตีเมืองนะทำลายเมืองหมดแต่ว่าพวกไร่องุ่นสวนมะกอกเทศพวกนะั้นยังดีอยู่นะครับไม่ได้ทําลายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังสามารถเก็บเกี่ยวผลได้นะและนโยบายของในบุคคลในสามเมื่อเขาไปตีที่ไหนเนี่ยเขาจะตีเมืองเพื่อทําลายฐานกําลังแต่เขาจะไม่ทําลายพวกต้นไม้พวกสวนต่างๆเนี่ยและเขาก็จะให้คนที่ยากจนที่สุดที่ไม่มีไม่มีปัญญาจะมาก่อการกบฏเรื่องต่างๆเนี่ยให้อยู่ดูแลนะครับเพื่อจะได้พืชผลนะไม่ให้มันสูญเปล่าไปแล้วก็จะได้เขาเรียกเก็บภาษีเรื่องต่างเนี่ยนะดีกว่าทิ้งไว้นะแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันนั้นคือนโยบายของในบุคคลในศาลนะครับเขาก็ทํากับคนยิวที่ยูดาแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาก็มาหาเกเดรยาที่มิสปาแล้วก็เขาทั้งหลายก็เก็บเหล้าอางุ่นผลไม้ในฤดูร้อนได้เป็นอันมากได้เป็นอันมากเพราะอะไรเพราะตอนนี้คนจะกินอาหารเหล่านั้นเหลือน้อยมากถูกกวาดไปเป็นเฉลยที่บาบิโลน
พราะฉะนั้นไล่นาสวนองุ่นสวนมะกอกเทศอะไรพวกเนี้ยมันออกผลเยอะไงคนที่จะกินเนี่ยมันน้อยลงเพราะตายไปเยอะหรือที่เหลือก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยไอ้ที่เหลืออยู่ก็เลยกินไม่หมดมันเยอะมากนะฮะฉะนั้นไอ้พวกที่จนที่สุดก็เลยกลายเป็นพวกที่สุขสบายที่สุดเออแปลกดีนะตอนที่บ้านเมืองสงบพวกนี้ลําบากมากนะครับนอนกลางดินกินกลางทรายนอนใต้สะพานอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรต่างพอพวกที่มีอํานาจพวกอะไรถูกกวาดไปหมดพวกนี้ก็สุขสบายขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ในข้อที่สิบสามเนี่ยนะครับก็มีมีคำพูดอของโยฮานันนะครับมาแจ้งข่าวข้อสิบสามบทที่สี่สิบนะครับข้อสิบสามถึงสิบหกคือโยฮานันเขาได้ข่าวว่าอิชมาเอลเนี่ยที่ที่บอกว่าจะมาเข้ามาทําทีเป็นมาสวามิภักต่อเกดาริยาเนี่ยเขาสืบทราบมาได้ว่าอิชมาเอลเนี่ยถูกใช้มาจากกษัตริย์อมโมนเพื่อจะมาฆ่าเกดาริยานะนี่บอกว่าฟาโยฮานันบุตรเนี่ยและบรรดาประมุขของกองทหารได้มาหาเกดาริยาและกล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบหรือไม่ว่าบาอาลิสกษัตริย์คนอมโมนได้ส่งอิชมาเอลเนี่ยมาเอาชีวิตท่านฝ่ายเกเดรยาไม่เชื่อไม่เชื่อโยฮานันนะแล้วโยฮานันก็เสนอบอกว่าเนี่ยเอาไหมข้าพเจ้าเนี่ยจะไปฆ่าอิชมาเอลก่อนที่อิชมาเอลจะมาฆ่าท่านเนี่ยให้ข้าพเจ้าไปฆ่าเขาก่อนทําไมจะต้องให้ท่านตายแล้วก็ประชาชนกระจัดกระจายไปนะเออแต่ปรากฏว่าเกเดรยาเนี่ยสั่งห้ามบอกห้ามทำนะท่านจะทำสิ่งนี้เลยเพราะที่ท่านพูดนั้นเกี่ยวกับอิชมาเอลนั้นเป็นความเท็จน่าเสียดายมากนะครับเกเดรยาไม่เชื่อโยฮานันแต่ที่โยฮานันพูดเนี่ยเป็นความจริงเป็นความจริงเพราะฉะนั้นในเดือนที่เจ็ดนะครับอิชมาเอลก็เอาคนมาแล้วก็มาหาเกเดรยาแล้วก็กินข้าวกินอาหารด้วยกันเหมือนกับเป็นมิตรไงปลูกมิตรแล้วในขณะที่กินอาหารนั่นเองเกเดรยาก็ถูกฆ่าตายนะครับโดยอิชมาเอลนี่เองนะครับถูกฆ่าตายข้อสามบอกอิชมาเอลได้ฆ่าพวกยิวทั้งหลายที่อยู่กับเกเดรยาที่มิสปาแล้วก็ฆ่าข้อ,ขอสองนี่ก็บอกว่าฆ่าเกเดรยาด้วยดาบจนตายนะครับแล้วก็ไม่ไม่เพียงเท่านั้นฆ่าทหารคนเคลเดียด้วยที่เป็นตัวแทนของเนโบคัตเนซาที่ให้คอยอยู่รายงานเนี่ยทุกข่าตายเหมือนกันนะแล้วไม่เพียงเท่านั้นก็ยังไปเจอชายสิบแปดสิบคนที่มาจากเมืองเชเคมมาที่นี่ก็ถูกฆ่าไปเจ็ดสิบเหลือไว้แค่สิบคนและที่สิบคนที่ไม่ตายเนี่ยก็พอบอกว่าเนี่ยรู้ที่เก็บของข้าวนะครับของแหล่งเหล้าอางุ่นนะครับน้ำมันนะเพราะฉะนั้นอย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าพวกเราเลยเพราะเรามีข้าวสาลีข้าวบาลีน้ำมันน้ำพึ่งซ่อนในทุ่งนาก็เลยไม่ได้งดไม่ได้ฆ่านะครับสิบคนนั้นนะก็ปรากฏว่าเมื่อฆ่าอิชมาเอลเสร็จเอาไม่เมื่อฆ่าเกเดยาเสร็จนะครับอิชมาเอลก็กว่าต้อนคนคนเหลือไม่เยอะแล้วเพิ่งจะรวบรวมมาได้ก็ถูกกว่าต้อนไปอีกเพื่อจะพาไปไหนพาไปที่อมโมนนะครับไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อมโมนเพราะว่าอิชมาเอลเนี่ยถูกใช้มาจากกษัตริย์อมโมนให้มาทํางานนี้นะทำได้สําเร็จแล้วก็กว่าต้อนผู้คนเพื่อจะไปเป็นเฉลยให้กับกษัตริย์อมโมนโยฮันนันพอรู้ข่าวเนี่ยยกกองทัพมาเลยนะครับแล้วก็สู้กันพระพวกยิวที่เหลืออยู่ก็เลยมาเข้าข้างกับโยฮันนันนะครับแล้วอิชมาเอลก็เลยหนีเอาตัวรอดไปได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุเลวร้ายนะที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วนะซ้ําอีกนะกรุงเยรูซาเล็มล่มสลายคนที่เหลืออยู่ก็เหลือไม่มากนะแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูพยายามจะประคับประคองสถานการณ์ก็ถูกฆ่าตายอีกนะทีนี
เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยทำไงครับในบทที่สี่สิบสองบันทึกบอกว่าฝ่ายผู้หัวหน้ากองทหารและโยฮานันนะแล้วก็อาซาริยาบุตรโคชายาประชาชนทั้งปวงนะที่เหลืออยู่นะครับทุกคนเลยจากผู้น้อยที่สุดถึงผู้ใหญ่ที่สุดได้เข้ามาใกล้เยเรมีไม่รู้จะทำไงแล้วตอนนี้งงไม่หมดนะครับมึนไม่หมดก็เลยมาหาเยเรมีและข้อสองก็พูดบอกว่าขอให้คำอ้อนวอนของข้าพเจ้าทั้งหลายมาอยู่ต่อหน้าท่านขอท่านอธิษฐานต่อพระเยวาพระเจ้าของท่านเพื่อเราทั้งหลายเพื่อคนที่เหลืออยู่นี้ทั้งสิ้นเพราะเรามีเหลือน้อยคนมากตามที่ท่านเห็นกับตาแล้วก็เหลือน้อยจริงๆนะครับเพราะตายไปเยอะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนอีกที่เหลืออยู่ก็เลยเหลือน้อยมากแล้วก็เลยบอกขอพระเยวาพระเจ้าของท่านเนี่ยสำแดงหนทางแก่เราว่าเราควรจะไปทางไหนคืองงไปหมดแล้วไม่รู้จะทําอะไรทําอะไรไม่ถูกนะช่วยถามพระเจ้าทีนะว่าเราควรจะทําอะไรเยเรมีผู้อิจนะแก่วแก่กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านแล้วดูเถิดข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยวาพระเจ้าของท่านตามคําขอร้องของท่านทั้งหลายแล้วพระเจ้าทรงตอบท่านประการใดข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่านข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิ่งใดไว้จากพวกท่านเลยคือมาถึงตอนนี้นะผมคิดว่าเครดิตของเยเรมีนี่มีเยอะมากเพราะว่าทุกสิ่งที่เยเรมีพูดเนี่ยจริงหมดเลยครับว่าเมืองกรุงเยรูซาเล็มจะถูกตีแตกจะถูกเผากวาดต้อนไปเป็นเฉลยเสเดคิริยาจะถูกจับคนจะถูกฆ่าตายมากมายเนี่ยจริงหมดทุกอย่างหมดทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาที่เหลืออยู่ก็ได้เห็นกับตาแล้วว่าเยเรมีเนี่ยเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าจริงๆเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้ทุกคําที่ออกจากปากเขาเนี่ยมันเป็นจริงหมดเลยทีนี้เขาก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วพระเจ้าใช้พวกเขาทําไงต่อไปตอนนี้เขามาถึงไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะครับก็เลยบอกว่าเขาจะมาหาเยเรมีและให้เยเรมีเนี่ยไปทูลถามพระเจ้าอ่าพอเยเรมียอมรับตรงนี้นะครับเขาก็รับรองกับเยเรมีเลยนะครับข้อห้าเขาทั้งหลายพูดกับเยเรมีว่าขอพระเจ้าจงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และแน่นอนต่อสู้ข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ทําตามบรรดาพระวจนะของพระเยาวาพระเจ้าของท่านผู้ทรงใช้ท่านนี่คํารับรองนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายข้าพเจ้าทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยาวาพระเจ้าของเราผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายส่งท่านไปหานั้นเพื่อเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยวาพระเจ้าของเราทีนี้เข็ดลาบแล้วเขาบอกเขาลาบแล้วเขาเข็ดแล้วเขาไอ้ประเภทดื้อรั้นเนี่ยมันโดนตีจนไม่รู้จะตียังไงแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สัญญาเลยว่าเชื่อฟังเต็มที่เลยบอกมายังไงทําทุกอย่างไม่ว่าจะความคิดตัวเองจะรู้สึกมันเข้าท่าไม่เข้าท่าจะเชื่อฟังหมดเนี่ยยอมจำนวนโอเครับปากเรียบร้อยนะครับผ่านไปสิบวันดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะข้อเจ็ดบอกครั้นสิ้นสิบวันแล้วพระวจนะพระเจ้ามายังเยเรมีท่านก็เลยให้ไปตามตัวโยฮานันนะแล้วก็บรรดาหัวหน้ากองทหารผู้อยู่กับท่านประชาชนทั้งปวงก็มาเลยนะครับมาฟังพระสุรเสียงพระเจ้าและบอกเขาว่าพระเยาวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งท่านใช้ข้าพเจ้าไปอ้อนวอนเสนอให้พระองค์ได้ตรัสนะพระเจ้าก็ตรัสดังนี้ว่ามีคำตรัสพระเจ้านะถ้าเจ้าอยู่ต่อไปในแผ่นดินนี้เราจะสร้างเจ้าทั้งหลายขึ้นและไม่ทำลายลงเราจะปลูกเจ้าไว้จะไม่ถอนเจ้าเสียเพราะเราได้กลับใจจากเหตุร้ายซึ่งเราได้กระทำไปแล้วอย่ากลัวพระราชาแห่งบาบิโลนผู้ซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้นพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายเพื่อช่วยเจ้าและช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากมือของเขาเราใช้ความกรุณาแก่เจ้าเพื่อเขาจะได้กรุณาเจ้าและยอมให้เจ้าอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเองนี่พระเจ้าตรัสนะให้อยู่ต่อชัดเจนไหมแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายพูดว่าเราจะไม่อยู่ในแผ่นดินนี้โดยไม่เชื่อฟังเสียงของพระเยาวพระเจ้าของเจ้าและกล่าวว่าไม่เอาเราจะไปในแผ่นดินอียิปต์ที่ซึ่งเราจะไม่เห็นสงครามจะไม่ได้ยินเสียง
ถ้าเขาพูดอย่างนี้นะคนยูดาห์ที่เหลืออยู่เอ้ยขอฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าตัดสินอย่างนั้นนะตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าอิสราเอลตัดดังนี้ว่าถ้าเจ้ามุ่งหน้าเข้าอียิปต์ไปอาศัยที่นั่นดาบที่เจ้ากลัวอยู่นั้นจะตามทันเจ้าที่นั่นในแผ่นดินอียิปต์การการันอาหารซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้นจะติดตามเจ้าไปถึงอียิปต์และเจ้าจะตายที่นั่นทุกคนซึ่งมุ่งหน้าไปยังอียิปต์เพื่อจะอยู่ที่นั่นจะตายเสียด้วยดาบด้วยการการันอาหารด้วยโรคระบาดเขาจะไม่มีคนที่เหลืออยู่หรือที่รอดตายจากเหตุร้ายซึ่งเราจะนํามาเหลือเขาพระเจ้าตัดว่าเราจะเทความกลิ้วของเราและเทความพิโรธของเราเหนือชาวเยรูซาเล็มอย่างไรเราจะเทความกลิ้วเราเหนือเจ้าทั้งหลายเมื่อเจ้าไปยังอียิปต์อย่างนั้นเจ้าจะเป็นคําสาปไปที่หน้าหวาดเสียวเป็นคําแช่งและเป็นขี้ปากเจ้าจะไม่เห็นที่นี่อีกคนยูดาห์ที่เหลืออยู่เอ๋ยพระเจ้าตัดนี้ว่าอย่าไปยังอียิปต์จงรู้รู้เป็นแน่ว่าในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่านว่าท่านทั้งหลายได้หลงเจินไปเสี่ยงชีวิตของท่านเองเพราะท่านได้ใช้ข้าพเจ้าไปหาพระเยวาพระเจ้าของท่านว่าขอที่ฐานเพื่อเราต่อพระเยวาพระเจ้าของเราและพระเยวาพระเจ้าของเราตัดประการใดขอบอกแก่เราและเราจะทําตามคือเขารับปากแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนหนึ่งว่าพระเจ้ารู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันจะตัดสินใจยังไงพูดดักไว้เลยนะฮะแล้วบอกไว้เลยนะฮะวันนี้ข้าพเจ้าได้ประกาศพระวจนะแก่ท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านไม่ได้ฟังพระสุรเสียงพระเยวาพระเจ้าของท่านในสิ่งใดๆซึ่งพระพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาบอกท่านเพราะฉะนั้นบัดนี้จงทราบเป็นแน่ว่าท่านทั้งหลายจะตายด้วยดาบด้วยการกระนานอาหารและด้วยโรคระบาดในสถานที่ซึ่งท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู่คือเหมือนกับพระเจ้าบอกในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็สรุปเลยพระเจ้านี่ยอดเยี่ยมมากนะคือไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นไปจากพระเจ้าเลยถ้าถามว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการพระเจ้าคืออะไรคืออยากให้พวกเขาอยู่อยู่ต่อไปในแผ่นดินยูดานี่แหละพระเจ้าจะป้องกันพระเจ้าจะคุ้มครองเขาเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขเขาจะออกลูกออกหลานนะครับแล้วก็กษัตริย์บาบิโลนจะไม่มาทําอันตรายอย่างที่เขากลัวแต่ถ้าเขาไปอียิปต์เขาจะไปเจอเจออะไรครับเจอดาบของบาบิโลนที่อียิปต์แต่ถ้าอยู่เยรูซาเล็มอยู่ยูดาห์ไม่เจอบทที่43เราดูนะครับเมื่อเยเรมีจบการพูดต่อประชาชนทั้งปวงถึงพระวจนะเหล่านี้ทั้งสิ้นของพระเยวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายอาซาริยาบุตรโฮชายาและโยฮานันบุตรคาเรอาและบรรดาผู้ชายที่โอหังได้พูดกับเยเรมีว่าท่านพูดมุสาเมื่อสิบวันที่แล้วนะครับบอกว่าไปทูลพระเจ้าทีแล้วมาบอกเราถ้าพระเจ้าตัดยังไงนะเชื่อฟังหมดเลยนะจะดีจะร้ายไงยอมนะเชื่อฟังพระเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสิบวันผ่านไปเปลี่ยนเลยครับท่านพูดโกหกท่านไม่ได้พูดความจริงนะพระยิวาไม่ได้ใช้ท่านให้มาพูดกับเราว่าอย่าไปอียิปต์ไม่ผมรู้สึกไม่รู้จะทําไงนะครับจริงๆถ้าจะไปอียิปต์ก็ไปเลยนะไม่น่าจะมาถามพระเจ้านะมาถามพระเจ้าหาเรื่องแท้ๆนะครับที่จะทําให้เห็นเลยว่าพวกนี้เนี่ยเหมือนกับปากพูดอย่างแต่ใจเป็นอีกอย่างนะถ้าถ้าให้ตัดสินนะก็คือว่าอยากรู้ว่าพระเจ้าจะตัดยังไงแต่ใจที่จะเชื่อฟังจริงๆเนี่ยไม่มีนะคือบอกให้ไปทูลพระเจ้าถามว่าพระเจ้าจะตัดยังไงแต่ในใจตัวเองเนี่ยมีคำตอบเรียบร้อยแล้วเป็นไงเราจะไปถามพระเจ้าแบบนี้ดีไหมนะพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์สำแดงน้ําพระทัยของพระองค์ให้ข้าพระองค์รู้เถิดแต่ข้าพระเจ้ารู้แล้วว่าข้าพระเจ้าจะทําไงแต่ขอพระองค์ตัดเถิดนะฮะไม่จะไปตัดทําไมนะฮะก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือมันเป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าความล่มสลายของคนยูดาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถจะช่วยเขาได้
แต่มันเกิดขึ้นเพราะการที่เขาดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังพระเจ้าผมเรียกว่าเขาไม่เชื่อฟังจนหยดสุดท้ายเลยนะฮะคือเรียกว่าโดนทําลายจนกระทั่งเหลือนิดเดียวและไอ้นิดเดียวนี่ยังดื้ออีกนะมันก็เลยไม่เหลือเลยครับนะความดื้อรั้นกับพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเป็นผลดีนะต่อใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนสําหรับเรานะครับว่าเราต้องเชื่อฟังการเชื่อฟังเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วก็ก็บอกว่าเนี่ยเยเรมีนะพูดโกหกแล้วที่เยเรมีพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเยเรมีได้รับแรงยุมาจากบารุกอ่ะบารุกนี่เป็นคนบันทึกไงนึกออกไหมบันทึกถ้อยคําที่เยเรมีพูดและบารุกบารุกก็เป็นคนเขียนแล้วก็เขาก็กล่าวหาบารุกว่าเป็นคนยุยงให้เยเรมีเนี่ยมาพูดถ้อยคําแบบนี้นะเพื่ออะไรเพื่อเราจะเพื่อพวกเราจะได้อยู่ในมือคนแคลเดียเพื่อเขาจะได้ฆ่าเราหรือกวาดเราไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะในที่สุดก็ปรากฏว่าโยฮานันพวกเจ้านายต่างๆนั้นก็บังคับเยเรมีบารักแล้วก็พานะทุกคนเนี่ยเดินทางไปยังอียิปต์นะครับมายังอียิปต์เขาไม่ได้เชื่อฟังนะครับแล้วก็มาถึงนครทาปะเหตุนะขอขึ้นแผนที่หน่อยได้ไหมอียิปต์อียิปต์นะครับนี่เป็นอียิปต์โบราณนะครับแผ่นอินอียิปต์เนี่ยมีแม่น้ําสายเดียวนะครับที่สําคัญที่สุดเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยแม่น้ําอะไรเออแม่น้ำนายนะครับแม่น้ํานายเนี่ยมันมีจุดกำเนิดอยู่ที่แอฟริกากลางนะครับอยู่ลงไปข้างล่างอีกเยอะนะแม่น้ำนายเป็นแม่น้ำไม่กี่สายในโลกนี้ที่ไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นไงไหลจากเหนือลงใต้แต่แม่น้ำนายเนี่ยไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือเพราะอะไรครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่เป็นภูเขาเป็นที่ราบสูงแล้วมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต่ำที่สุดก็คือปากแม่น้ำนายนะนี่คือบริเวณที่แผ่นดินโกเชนะที่โมเสสอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็มาอยู่เนี่ยเขาจะมาอยู่บริเวณบริเวณนี้นะครับทำไปไหนแล้วก็มีเมมฟิสมีอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกนี้จะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เพราะวจนะของพระเจ้าก็มายังเยเรมีนะครับที่นครทาปาเหตุนะเป็นเป็นนครใหญ่ในสมัยหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงนะครับในสมัยก่อนนั้นแล้วก็พระเจ้าก็สำแดงกับเยเรมีว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ในบุคัดเนซาจะมาตั้งก็เรียกอะไรนะตั้งเต็นท์แล้วก็ประทับอยู่บนบนแผ่นก้อนหินใหญ่นี้นะครับเพื่อที่จะโจมตีนะกองทัพของอียิปต์นะแล้วก็บอกว่าในข้อที่สิบนะครับดูเถิดเราจะใช้และนำเดมบุคัดในสากษัตริย์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเราและท่านจะตั้งพระที่นั่งของท่านเหนือหินเหล่านี้ซึ่งเราได้ซ่อนไว้และท่านจะกางพับพลาหลวงของท่านเหนือหินเหล่านี้ท่านจะมาโจมตีแผ่นดินอียิปต์มอบผู้ที่กำหนดให้เกิดโรคระบาดแก่โรคระบาดมอบการเป็นเฉลยนะแก่ผู้ที่เป็นเฉลยและมอบการถูกกาหนดให้ถูกดาบให้แก่ดาบนะและจะก่อไฟในวิหารของพระแห่งอียิปต์และท่านจะเผาเสียและเก็บไปเป็นเฉลยและชําระแผ่นดินอียิปต์เหมือนผู้เลี้ยงแกะชําระเสื้อคลุมนะให้หมดอันนี้ก็คือในประวัติศาสตร์นะครับก็ปรากฏว่ากษัตริย์บาบิโลนเนี่ยก็ยกกองทัพมาจริงๆนะครับแล้วก็มาโจมตี
แผ่นดินอียิปต์เพราะว่าในสมัยนั้นนะครับยูดาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บาบิโลนอยู่ทางเหนืออียิปต์อยู่ทางตอนใต้นะครับแล้วก็การต่อสู้ของสองอาณาจักรใหญ่เนี่ยเหมือนตอนนี้อเมริกากับจีนนะสู้กันนะฮะหรือสมัยก่อนก็โซเวียตกับอเมริกาสู้กันในสมัยนั้นนะครับก็คือบาบิโลนกับอียิปต์แล้วมาถึงสมัยหนึ่งนะครับในบุคัดในซาเนี่ยกองทัพเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าต้อนแล้วก็ขยายอาณาเขตมากขึ้นมากขึ้นก็ลงมานะครับแล้วก็มาถึงช่วงหนึ่งสามารถที่จะตีอียิปต์ได้ตีอียิปต์ได้นะครับแล้วก็เวลายกกองทัพก็ยกมาตามเส้นทางที่เมื่อกี้นี้ผมบอกนะครับเป็นเส้นทางเรียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มาตีอียิปต์ถ้าโยฮันนันนะแล้วก็พวกยิวเนี่ยเชื่อฟังเยเรมีนะที่พระเจ้าตัดเนี่ยเขาจะอยู่นอกเส้นทางที่จะมาตีเนื้อออกไหมจะอยู่นอกเส้นทางเพราะว่าแผ่นดินยูดาเนี่ยมันเป็นมันเป็นภูเขาไงมันเป็นเนินเขามันตีลําบากมากนะครับแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยคือเรียกว่ามันไม่มีใครที่จะตั้งตัวมาต่อสู้หรือหรือเป็นภัยต่ออาณาจักรบาบิโลนอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนบุคัดเนซาก็ไม่ได้สนใจบริเวณที่อยู่ตอนในนะเขาตอนนี้ต้องการล้มอียิปต์ให้ได้นะซึ่งเป็นมหาอำนาจก็เลยยกกองทัพมาก็ลองคิดดูพระเจ้าเห็นทุกสิ่งนะถ้าพวกนั้นเชื่อฟังเยเรมีนะเขาก็ปลอดภัยแต่เขาไม่เชื่อฟังไงเขาเลยย้ายมาเข้าทางปืนพอดีจำไว้นะครับพี่น้องพระเจ้าเนี่ยรู้ดีทุกอย่างเอเมนไหมพระเจ้าเห็นทุกสิ่งเลยนะครับล่วงหน้าด้วยนะว่ามันเจอเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรนะเชื่อฟังถึงแม้ดูเหมือนจะไม่เข้าท่านะดูเหมือนว่าแหมพระเจ้าความคิดลูกนี่คิดว่าเฉียบแหลมกว่าพระองค์นะนะถ้าดูสถานการณ์แล้วมันที่พระองค์บอกนี่มันไม่ค่อยเข้าท่านะแต่ที่ข้าพระองค์คิดเนี่ยมันเข้าท่ากว่านะก็เหมือนพวกเนี้ยนะเขาคิดว่าโอ้ถ้าอยู่ที่ยูดาเนี่ยไม่ไหวมันไม่ปลอดภัยหนีมาอยู่อียิปต์ดีกว่าอียิปต์นี่เป็นมหาอำนาจเอออย่างน้อยที่สุดมหาอำนาจเนี่ยก็จะแผ่อำนาจมาปกคลุมพวกเราแล้วก็ในบุคคลในศาสตร์ก็ไม่สามารถจะมาลังแกพวกเราได้เพราะว่าเจอกองทัพอียิปต์จะป้องกันเราไว้ได้ไม่ใช่เลยครับโดนลุยสะเละตุ่มเปะนะกองทัพอียิปต์ก็พ่ายแพ้นะต่อในบุคัดในสาะนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก่อนจะเกิดอันนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับในเยเรมีบทที่44เพราะวจนะของพระเจ้าก็มายังเยเรมีนะครับเผยพระวจนะกับพวกยิวที่อยู่ในอียิปต์พระเจ้านี่ทรงสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าก็สัตย์ซื่อตอนนี้ก็ปรากฏว่าพวกยิวที่อยู่ที่บาบิโลนก็มีเอเสเคียวเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าพูดนะฮะพวกยิวที่อยู่อียิปต์ก็มีกระบอกเสียงของพระเจ้าก็คือเยเรมีพูดสองคนนี้พูดตรงกันอยู่กันห่างกันมากเลยนะเอเสเคียวก็พูดเกี่ยวกับอียิปต์เยเรมีก็พูดเกี่ยวกับอียิปต์มันตรงกันเลยเพราะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับที่ตัดสำแดงนะครับแล้วก็เป็นการบอกนะครับบอกให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังมุ่งต่อสู้นะครับกับคนยิวนะที่อยู่ในอียิปต์นะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกทำลายหมดสิ้นเลยนะครับด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารนะแล้วก็พวกเขาจะถูกทำลายจนเกือบหมดเลยนะเหลือเพียงหยิบมือเดียวที่หนีรอดกลับไปที่ยูดาได้เหลือนิดเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้บอกจํานวนเท่าไหร่แต่บอกว่าเหลือน้อยมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเมื่อไปอยู่ที่อียิปต์เนี่ยยังกราบไหว้รูปเคารพยังกราบไหว้รูปเคารพนะครับในข้อที
สามบอกเพราะความประทับที่เขาทั้งหลายได้กระทําได้ยั่วเราให้มีความโกรธด้วยการที่เขาทั้งหลายไปเผาเครื่องหอมและปฏิบัติพระอื่นซึ่งเขาไม่รู้จักไม่ว่าเขาเองหรือเจ้าทั้งหลายหรือบรรพบุรุษของเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ใช้ผู้ปัจจนะมาตักเตือนแต่เขาก็ไม่ยอมนะแล้วก็ข้อ12นะครับบอกเราจะเอาชนยูดาที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาที่แผ่นดินอียิปต์เพื่อจะอาศัยอยู่นั้นเขาทั้งหลายจะถูกผานเสียหมดเขาจะล้มลงในแผ่นดินอียิปต์เขาจะถูกผานด้วยดาบและด้วยการกระนานอาหารตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเขาทั้งหลายจะตายด้วยดาบด้วยการกระนานอาหารและกลายเป็นคําสาปเป็นที่น่าหว่าเสียวเป็นคําแช่งและเป็นขี้ปากเราจะต้องลงโทษเขาเหล่านั้นผู้อาศัยในแผ่นดินอียิปต์ดังที่เราลงโทษกรุงเยรูซาเล็มด้วยดาบการกระนานอาหารและโรคระบาดจนคนยูดาที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งมาอาศัยในแผ่นดินดีอยู่นั้นจะไม่รอดพ้นหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอยู่นั้นเพราะว่าเขาไม่ได้กลับไปนอกจากผู้ลี้ภัยบางคนก็คือเขาก็เขาเรียกว่าเข้าทางปืนนะครับก็คือโดนจริงๆแล้วในบุคัดในสามไม่ได้ตั้งใจยกกองทัพมาเพื่อจะมาทําลายคนยิวนะเขาตั้งใจมาเพื่อจะทําลายอียิปต์แต่เนี่ยหนีไปอียิปต์ก็เลยโดนเข้าไปเลยนะครับเต็มเต็มนะเรียกว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข้อสิบห้าบอกบรรดาผู้ชายผู้รู้ว่าภรรยาตัวเองถวายเครื่องหอมแก่พระอื่นบรรดาผู้หญิงที่ยืนอยู่ใกล้เป็นที่ชุมชน,ชนใหญ่นะครับบรรดาประชาชนที่อาศัยในปัดโรดในแผ่นดินอียิปต์ได้ตอบเยเรมีว่าสําหรับถ้อยคําซึ่งท่านได้บอกแก่เราเราจะไม่ฟังท่านเห็นไหมดื้อมากไม่ฟังเลยนะแต่เราจะทําสิ่งที่เราได้บ่นไว้นั้นคือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์เทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเจ้าดังที่เราได้กระทําทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของเราบรรดากษัตริย์และเจ้านายเราในหัวเมืองยูดาและในถนนทางกรุงเยรูซาเล็มทําอย่างนั้นแล้วเราจึงจะมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เห็นเคราะห์ร้ายอย่างใดนี่เขาบอกนะเนี่ยคนยิวที่หนีไปอียิปต์ยังไม่หยุดในการไหว้รูปเคารพและก็ถวายเครื่องบูชาแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่เรางดการเผาเครื่องหอมแก่เจ้าฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเจ้าเราก็ขัดสนทุกอย่างและถูกผ่านด้วยดาบและด้วยการกระนานอาหารเขาคิดอย่างนั้นนะอืมเขาคิดตรงข้ามกับที่เยเรมีบอกเขาเลยนะครับเยเรมีบอกว่าเขาถูกผ่านเผาผ่านล่มจมเนี่ยเพราะเขาไหว้ลูกเคารพเขาบอกตอนเขาไหว้ลูกเคารพเขาอุดมสมบูรณ์ดีเพราะเขาเลิกไหว้ลูกเคารพเขาล่มจมเนี่ยมาเลยอ่าก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่นะครับเหมือนกับว่าเยเรมีบอกนี่สีขาวนะนี่สีดําไอ้ที่เยเรมีบอกขาวนี่เขาบอกดำนะไอ้ที่เยเรมีบอกดำนี่เขาบอกขาวนะนะแล้วก็พวกผู้หญิงก็บอกว่าเมื่อเราเผาเครื่องหอมนี่นะสามีของเราก็รู้แล้วก็เห็นชอบด้วยนี่แสดงว่าคนเหล่านี้ไม่เข็ดหลาบนะครับไม่เข็ดหลาบเขายังไหว้ลูกคนรถต่อไปแม้ว่าจะไปที่อียิปต์แล้วแล้วเยเรมีก็เลยตอบพวกผู้ชายผู้หญิงนะครับว่าสําหรับเครื่องหอมที่ท่านได้เผาถวายในหัวเมืองยูดาถนนเยรูซาเล็มตัวท่านบรรลุของท่านพระเจ้าไม่ได้จดจําไว้ดอกหรือพระองค์ไม่ได้นึกถึงหรือพระเจ้าจะทนต่อการทําชั่วร้ายของท่านและการอันน่าเกลียดที่ท่านทํานั้นต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นแผ่นดินของท่านจึงได้กลายเป็นที่ร้างเปล่าและที่ทิ้งร้างเป็นที่สาปแช่งข้อยีบสาบอกเพราะว่าท่านได้เผาเครื่องหอมเพราะว่าท่านได้ทําบาปต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังหรือดําเนินตามพระธรรมของพระองค์นะโทษนี้จึงตกแก่ท่านดังทุกวันนี้แล้วพระเจ้าก็ได้จัดนะในข้อยีบห้าบอกตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยืนยันด้วยปากของเจ้าทั้งหลายเองและได้กระทําด้วยมือของเจ้าทั้งหลายให้สำเร็จกล่าวว่าเราจะแก้บนของเราซึ่งได้บนไว้แน่นอนคือเผาเครื่องหอมถวายราชินีแห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเจ้านะแล้วก็ดำรงการบนของเจ้าและแก้บนของเจ้าเพราะฉะนั้นบรรดาเจ้าทั้งหลายแห่งยูดาจงฟังพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเรา
โดยกล่าวว่าพระเยาวาเจ้าทรงพระชนอยู่ตราบใดดูเถิดเราจะคอยดูเพื่อลงโทษไม่ใช่ความดีนะจะถูกผานเสียด้วยดาบด้วยการกระดานอาหารจนกว่าจะถึงที่สุดของเขานะก็พูดต่อไปนะครับถึงสิ่งเลวร้ายต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็เพื่อจะได้ให้รู้ว่าคำของใครจะเป็นจริงนะครับของพวกเขาที่บอกว่าไหว้เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์แล้วจะอยู่เป็นสุขหรือคำของพระเจ้าที่บอกว่าถ้าเขากราบไหว้รูปเคารพเขาจะพินาศและพระเจ้าท้าทายเลยว่าให้พิสูจน์ดูว่าที่พระเจ้าตัดกับเยเรมีกับที่เขาพูดเนี่ยของใครจะแม่นกว่ากันแล้วปรากฏว่าของพระเจ้าแม่นเขาถูกทำลายหมดเลยนะถูกทำลายหมดเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บางทีเข้าใจยากนะพี่น้องเลือกออกมันเข้าใจยากนะคือทำไมเขาไม่เข็ดหลาบทำไมเขาไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับไปคิดอีกด้านหนึ่งว่าที่เขาต้องพิน่าเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ไหว้รูปเคารพเขาก็เลยไหว้รูปเคารพต่อไปแต่พระเจ้าบอกว่าเขาพิน่าเนี่ยเพราะเขาไหว้รูปเคารพเพราะฉะนั้นบางทีการหลอกลวงของมารซาตานนะครับแล้วก็อะไรต่างๆของความบาปเนี่ยมันทําให้ความคิดของคนเนี่ยมันมืดมนไปนะแล้วก็ทําให้หลงทางไปนะแล้วก็ยิ่งเรียกตลิดเปิดเปิงไปเลยนะครับแม้จะถูกเชี่ยนตีแม้จะถูกตีสอนแม้จะถูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้สําเร็จกลับมองไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอย่างที่เขาบอกอะแทนที่เขาจะสํานึกว่าเออพระเจ้าตีสอนกันนะเขาต้องกลับใจใหม่เขากลับคิดว่าที่เขาย่ําแย่เนี่ยเพราะเขาไม่ได้ไหว้ลูกคนรบนะนะเขาต้องไหว้ลูกคนรบแล้วเขาจะดีขึ้นก็เนี่ยเยเรมีบทที่สิบเจ็ดถึงว่าใจของมนุษย์เป็นไงเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนะฉะนั้นอย่าไปตามความนึกคิดของตัวเองนะครับตามใจของเราใจของเราพาเราไปไหนก็ไม่รู้ต้องตามพระคำพระเจ้าแล้วเราจะปลอดภัยโอเคเราจะเบรกนะครับแล้วเรามาเรียนต่อในบทที่45นะครับเมื่อกี้เราจบลงที่บทที่44บทที่15ก็45ก็สั้นๆนะครับเป็นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงบารุกบารุกนี่เป็นคนสนิทของเยเรมีเป็นผู้ที่บันทึกนะครับที่เราได้อ่านพระธรรมเยเรมีเนี่ยก็พระบารุกเนี่ยครับเป็นผู้ที่บันทึกเขียนนะครับก็เป็นถ้อยคำนะที่มาถึงนะครับในปีที่สี่ของรัชกาลเยโฮยาคิมนะครับก็คือประมาณปีก่อนคศหกศูนย์ห้านะครับอันนี้ปีที่สี่เยวยากิมที่บารุกได้เขียนถ้อยคำของพระเจ้าตามคำบอกของเยเรมีนะครับแล้วก็เยเรมีก็พูดกับบารุกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยจากการคร่ำครวญที่ไม่มีความสงบภายในเลยนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับผมนึกบอกว่าเยเรมีเป็นผู้วิจนะที่ค่ําครวญเขาเขาเป็นผู้เผยชนะผมคิดว่าในสถานการณ์ที่แย่กว่าอิสยานี่เยอะทีเดียวนะครับอิสยานี่อยู่ก่อนหน้าเขาแล้วก็แย่กว่าเอเซเคียวด้วยนะเอเซเคียวนี่รุ่นเดียวกันนะครับแต่เอเซเคียวอยู่ที่บาบิโลนก็คิดว่าความกดดันเนี่ยจะน้อยกว่าเยเรมีเยเรมีนี่กดดันมากนะครับแล้วเขาเผยไปไม่มีใครฟังเขาและสถานการณ์บ้านเมืองก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงแล้วก็ได้เห็นความอะไรความพังพินาศต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะจริงๆเราไม่มีเวลาถ้าจะรู้ว่าค่ำควรขนาดไหนไปอ่านบทเพลงค่ำควรของเยเรมีนะฮะอยู่มีอยู่ห้าบทในนั้นจะบรรยายถึงความเศร้าโศกเสียใจเยเรมีไม่เคยสะใจเลยนะที่คำเผยพิจารณาตัวเองสําเร็จนะฮะ
ต่เขาเสียใจมากจริงๆเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าพวกยิวเนี่ยไม่ฟังเลยนะฮะดื้อรั้นมากนะแล้วก็ข้อสี่บอกพระเจ้าตัดทางนี้ว่าดูเถิดสิ่งใดที่เราก่อขึ้นเราจะทําลายลงสิ่งใดที่เราได้ปลูกเราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินทั้งหมดนะแล้วก็พระเจ้าก็ตัดว่าอย่าหาสิ่งใดที่ใหญ่โตเพื่อตัวเองอย่าหามันเลยดูเถิดเราจะนําเหตุร้ายมาเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นแต่เราจะให้ชีวิตแก่เจ้าของเจ้าแก่เจ้าเป็นบําเหน็จแห่งสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้าจะไปคืออย่าไปสแสวงหาชื่อเสียงเงินทองบ้านเรือนต่างๆเพราะว่ามันเป็นวาระที่ยากลําบากเหตุร้ายต่างๆมันก็เป็นข้อเตือนใจเรานะเพราะนั้นพวกเรานะครับอยู่ยุคสุดท้ายอย่าไปสะสมอะไรเยอะนะเอเมนไหมเออมีพอกินพอใช้แล้วนะเตรียมตัวไปไม่อยู่เพราะโลกนี้ไม่น่าอยู่นะครับไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับหลายคนเนี่ยกังวลเยอะเนี่ยแล้วก็นนก็จะเอานี่ก็จะเอาจบลงก็นี่สินเยอะเจ้านี่ก็เยอะนะแล้วก็เลยขาดการจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเยเรมีเขาต้องทําตัวให้คล่องตัวนะเพื่อเขาจะเคลื่อนไปในที่ต่างๆได้แล้วก็บอกกับบารุกว่าเขาจะปลอดภัยพระเจ้าจะดูแลเขานี่มาถึงบทที่46ถึงบทที่51เป็นคำเผยชนะไปถึงประชาชาติต่างๆอันนี้มีลักษณะเหมือนกับเอเซเคียวก็มีถ้าเราไปดูเอเซเคียวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเจ้าจะเผยพระชนะนะเกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับอิสราเอลนะไม่ได้เกี่ยวกับยูดาห์แต่เกี่ยวกับประชาชาติต่างๆในโลกนี้ที่อยู่รอบๆอิสราเอลและก็ยูดาห์ไปดูอิสยาก็มีนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งในพระธรรมมิสยาที่เผยพระชนะนะเกี่ยวกับประชาชาติต่างๆนะนี่คือลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับของอผู้เผยชนะทั้งสามคนนะครับคืออิสยาเยเรมีแล้วก็เอเซเคียลนะครับเรามาดูในบทที่46นะครับพูดถึงอียิปต์พูดถึงอียิปต์นะครับในข้อ2บอกเรื่องอียิปต์เกี่ยวด้วยกองทัพฟาโรเนโคฟาโรเนโคเนี่ยเป็นกษัตริย์อียิปต์ที่เขาเรียกว่าแผ่อิทธิพลนะครับไปแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ปลดเยโฮอาหัดเจโฮอาหัดนั้นเป็นลูกชายของเยโฮอาดนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้านะเมื่อกษัตริย์เยโฮอาดสิ้นพระชนประชาชนก็ตั้งเยโฮอาหัดซึ่งเป็นโอรสนะที่เป็นราชทายาทขึ้นมาครองอยู่ได้แค่สามเดือนก็โดนกษัตริย์ฟาโรเนโคเนี่ยปลดออกแล้วก็จับไปเป็นเฉลยที่อียิปต์แล้วก็ฟาโรเนโคเนี่ยก็เลยตั้งเยโฮยาคิมซึ่งเป็นน้องชายของเยโฮอาหัดขึ้นมา <coughs> เป็นกษัตริย์ยูดาแทน <coughs> แล้วก็ได้บอกว่าเนโคเนี่ยยกกองทัพนะไปที่เมืองคาร์เคมิชที่อยู่ริมแม่น้ำยูเฟติสขอแผนที่ได้ไหมแล้วก็ปรากฏว่าไปรบกับบาบิโลนนะครับดำนำโดยเนบูคัดเนซานะอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ไม่มีแล้วตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอียิปต์เนี่ยพยายามแผ่ที่พลนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกเป็นเมืองหน้าด่านคล้ายๆกับว่าอาณาจักรอียิปต์เนี่ยขยายไปจนถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็นี่บาบิโลนนะครับบาบิโลนก็ตีอัสซีเรียล่มสลายนะครับแล้วก็มีสงครามใหญ่ที่คาร์เคมิชในปี605ก่อนคิดตสักราชนะครับเกิดสงครามใหญ่มากแล้วตอนที่กษัตริย์เนโคเนี่ยฟาโรยกกองทัพเนี่ยไปในเส้นทางเนี้ยกษัตริย์เยโฮอาดที่รักพระเจ้าเนี่ยยกกองทัพไปลบกับเนโคก็เลยโดนธนูยิงจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสเสียเลือดมากแล้วก็จบชีวิตนะก็
ก็เกิดขึ้นจากการที่ฟาโรเนโคเคลื่อนทัพไปลบกับบาบิโลนนะครับที่คาลเคมิชนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของประวัติศาสตร์โลกนะอาณาจักรอียิปต์เริ่มเสื่อมอำนาจตั้งแต่ปี605เมื่อแพ้เนบูคัดเนซาเนบูคัดเนซาก็เลยยกกองทัพขยายอิทธิพลนะครับแผ่ที่พลลงมาแล้วก็มายึดครองดินแดนที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอียิปต์นะครับแล้วก็ในข้อ3ถึง12เนี่ยเป็นการบรรยายถึงกองทัพอียิปต์ที่ยกมาที่คาลเคมิชนะครับข้างแม่น้ำยูเฟติสมีม้านักรบเครื่องอาวุธแล้วก็ยังมีทหารเอธิโอเปียทหารชาวลิเบียทหารออของพวกซูดานสมัยนี้คือซูดานพวกอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์เนโคแห่งอียิปต์เนี่ยแผ่อิทธิพลนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากแอมริแอฟริกาเหนือเนี่ยเขาเขาปกคุมหมดเลยนะครับแล้วก็อียิปต์อยู่ริมเมดิเตอร์เรเนียนจะขยายไปจนถึงเอธิโอเปียและลงไปลึกกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้พวกพวกเอธิโอเปียพวกลิเบียพวกอะไรมาเป็นทหารนะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาขยายแสนยานุภาพทางทหารเนี่ยด้วยการไปตีพอตีเสร็จก็เอาทหารของประเทศนะั้นมาอยู่ในกองทัพตัวเองมาเป็นเมืองขึ้นนี่คือวิธีการขยายเพราะฉะนั้นอาณาจักรบาบิโลนก็มีทหารเยอะขึ้นไงเยอะขึ้นเพราะเขาเอาชนะซีเรียเขาเอาชนะอัสซีเรียเขาเอาชนะที่นั่นที่นี่แล้วก็เอาพวกนี้มารวมเป็นทหารในกองทัพแล้วก็แผ่ที่พลนะครับยกกองทัพมาแล้วก็ในข้อที่13นะครับถึงข้อที่24เนี่ยเป็นการบรรยายถึงกองทัพของในบุคคลในซาที่ยกมาโจมตีอียิปต์เพราะเราเจนได้ว่าในบทที่46เนี่ยพูดถึงมหาอำนาจสองมหาอำนาจคือบาบิโลนกับอียิปต์แล้วก็ลบกันนะเรียกว่าพยายามที่จะแผ่อิทธิพลนะต่อสู้เพื่อจะครอบครองให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับก็ต่อสู้กันนะครับแล้วก็พระคำพระเจ้าบอกให้ประกาศในเมืองมิกโดเมมฟิสแล้วก็ทาปานเหตุนะครับในตรงนี้ได้พูดถึงข้อ19นะครับเพราะว่าเมืองเมมฟิสจะกลายเป็นที่ทิ้งล้างที่สลักหักพังป่าจากผู้อาศัยขอเปิดแผนที่หน่อยได้ไหมแผนที่อียิปต์นะครับเมมฟิสนะครับเนี่ยเมมฟิสนะนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมืองเหล่านี้คืออะไรก็คือเมืองที่มีคนยิวอยู่เยอะคนยิวที่หนีมาจากเอ่อเนี่ยแล้วก็มาอยู่แถวเนี้ยก็โดนเลยนะครับเขาคิดว่ามาอยู่เนี่ยก็จะปลอดภัยนะเพราะก็อยู่ที่ยูดาเนี่ยมันเมืองไม่มีกำแพงแล้วไงมันอยู่ที่โล่งๆมันอันตรายมากไม่อยู่นี่ดีกว่าปลอดภัยดีนะที่ไหนได้โดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับก็ทั้งมิกโดเมมฟิสแล้วก็ทาปานเหตเนี่ยสามเมืองนี้มีชุมชนชาวยิวเนี่ยครับยูอาศัยนะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับก็โดนนะกองทัพของบาบิโลนเล่นงานนะครับแล้วก็ทหารรับจ้างที่อยู่ในกองทัพอียิปต์เนี่ยก็หนีไปหมดเลยนะครับสู้ไม่ไหวสู้กองทัพของบาบิโลนไม่ได้ไม่ได้นะครับก็เลยหนีไปหมดนะครับแล้วก็อียิปต์ก็ถูกทำลายนะถูกมอบไว้ในมือของเนบุคัดเนซานะครับแล้วข้อยิบห้าบอกดูเถิดเราจะนำการลงโทษมาเหนือพระอาโมนแห่งเทเบสและฟาโรและอียิปต์บรรดาพระกษัตริย์ทั้งปวงเมืองนั้นลงเหนือฟาโรและคนเหล่านั้นนะก็คือเนบุคัดเนซานะครับข้อยี่หกเราจะมอบเขาทั้งหลายในมือบรรดาผู้ที่แสวงชีวิตของเขาในมือของในบุคัดในสากษัตริย์แห่งบาบิโลนนะเ
ต่ว่าในข้อที่27นะครับพระเจ้าก็ได้ปลอบโยนอิสราเอลที่อยู่ในบาบิโลนนะบอกว่าอย่ากลัวเลยนะอย่าขั้นค้ามเลยเพราะนี่ได้เราจะช่วยเจ้าให้รอดได้จากที่ไกลเราจะช่วยลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินซึ่งเขาเป็นเฉลยอยากโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายไม่มีผู้ใดทําให้เขากลัวนี่พูดถึงคนยิวนะครับในอนาคตจะรับการปลดปล่อยกลับมานะครับซึ่งก็ได้สําเร็จหลังจาก70ปีได้ผ่านไปนะครับแล้วประชาชาติต่างๆพระเจ้าก็จะทําลายนะครับถ้าเราไปอ่านเปรียบเทียบกับเอเซเคียลเอเซเคียลก็พูดถึงอียิปต์ว่าพระเจ้าจะทําลายอียิปต์อียิปต์จะตกไปเป็นเฉลยนะครับ40ปีสําหรับอียิปต์นี่40ปีนะแต่สําหรับเยรูซาเล็ม70ปีอียิปต์นี่40ปีแล้วเมื่อครบกําหนดแล้วจะนํากลับมาแล้วในประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอียิปต์ก็กลับมาแล้วก็มาทำํำแล้วก็บอกว่าพระเจ้าจะให้อียิปต์ยังคงเป็นอาณาจักรก็ยังเป็นอยู่จนทุกวันนี้แต่พระเจ้าตรัสว่าเขาจะเป็นอาณาจักรที่ไม่เข้มแข็งอีกเลยจะอ่อนแอและไม่สามารถจะไปปกครองใครได้อีกเหมือนอย่างที่เคยรุ่งเรืองในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นจนทุกวันนี้อียิปต์ไม่เข้มแข็งอ่อนแอตลอดนะและปกครองคนอื่นไม่ได้เลยความยิ่งใหญ่ของอียิปต์ไม่สามารถกลับคืนมาได้อีกเลยนะครับเขายังเป็นอียิปต์ใช่แต่เขาไม่เข้มแข็งนะครับเขาไม่ได้เป็นมหาอำนาจเป็นประเทศที่อ่อนแอชุดจนทุกวันนี้ก็ยังอ่อนแออยู่ก็เป็นอย่างที่พระเจ้าจัดไว้นะครับแล้วก็ในบทที่47ก็พูดถึงฟิลิสเตียฟิลิสเตียนี่เรารู้ใช่ไหมดินแดนฟิลิสเตียนี่ก็อยู่ในเส้นทางเลยนะครับเนี่ยเรายกกองทัพมานะครับมาสู่ลงอียิปต์ผ่านฟิลิสเตียเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นฟิลิสเตียโดนกวาดเรียบนะไม่เหลือนะออกองทัพของบาบิโลนนะครับก็ทำลายแล้วก็ในที่สุดฟิลิสเตียก็เลยสูญเสียความเป็นประเทศไปหมดเลยครับเพราะการทำลายของบาบิโลนนะครับแล้วฟิลิสเตียก็ไม่สามารถกลับขึ้นมาเป็นอาณาจักรได้อีกเลยนะครับดินแดนฟิลิสเตียปัจจุบันนี้ก็คือฉนวนกาซาที่พวกปาเลสไตน์อยู่นะดินแดนนะั้นยูริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะอันนั้นก็เป็นแล้วก็ได้พูดถึงไทยระแล้วก็ไซดอนด้วยนะครับก็จะถูกทำลายนะไทยระกับไซดอนนี่ยืนดิมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับข้างบนนี้ข้างบนนี้ที่ลิปลานี่ลิปลาอยู่ทั้งเหนือนะครับแล้วก็ตีมาเรื่อยๆนะครับไซดอนไทยระลกยกมาฟิลิสเตียตีกวาดมาหมดนะครับนี่เป็นเส้นหลักที่เดโมแครตเนสซาเดินทัพนะครับเพราะฉะนั้นฟิลิสเตียโดนเต็มๆนะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ทำไมจึงต้องตีพวกนี้คือสมัยก่อนเขายกกองทัพไปเมื่อตีได้แล้วเขาก็ป้นสะดมเอาทรัพย์สมบัติเอาอาหารเอาแรงต่างมานะครับเพื่อเขาจะมีสเสบียงกลางนะครับในการที่เขาจะใช่ไหมฮะอยู่ต่อไปได้แล้วก็ตีต่อไปนะครับขยายต่อไปขยายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจัดการนะครับแล้วก็กวาดให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ในในยกกองทัพมาแล้วไม่ให้เสียของนะฮะจัดการนะฮะแล้วก็ในบทที่48นะครับ48นี่ก็จะพูดถึงโมอับนะครับโมอับอยู่ที่ไหนโมอับอยู่นี่โมอับก็สูญเสียความเป็นประเทศในยุคนี้เหมือนกันนะครับในบุคคลในซาเนี่ยกวาดเรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นโมอับก็ในในบทที่สี่สิบแปดบอกว่าเพราะความเย่อหยิ่งนะครับหยิ่งยะโสจองหองเนี่ยก็จะถูกในบุคคลในซานะครับ
ที่ในนี้เปรียบเหมือนนกอินทรีเนี่ยมาทําลายนะครับแล้วก็จะไม่เป็นชนชาติอีกเลยนะครับในข้อที่บทที่48ข้อ42นะผมไปเร็วนิดนึงนะครับโมอาบจะถูกทำลายและไม่เป็นชนชาติหนึ่งอีกต่อไปเพราะว่าเขาพองตัวขึ้นต่อพระเจ้าและทุกวันนี้โมอาบไม่มีไม่ได้เป็นชนชาติหรือเป็นประเทศอีกต่อไปโมอาบปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจอแดนประเทศจอแดนนะประเทศตอแดนเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระเจ้าตัดกับเยเรมีผ่านเยเรมีเป็นจริงหมดเลยนะเรามองย้อนกลับไปแม่นยำถูกต้องมากประเทศไหนที่บอกว่าล่มสลายแล้วก็กลับคืนมาก็กลับคืนมาประเทศไหนบอกล่มสลายแล้วไม่กลับคืนมาก็ไม่กลับคืนมาโนะมอาดนี่เป็นเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ที่ถูกทำลายนะครับจนกระทั่งไม่ไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกเลยนะครับแล้วก็ในบทที่49นะครับ49ข้อ1ข้อ6เนี่ยก็พูดถึงอีกประเทศหนึ่งอ่าขอแผนที่หน่อยนะอโมนนะอโมนนี้ก็เคยยกกองทัพมาตีอิสราเอลนะครับบ่อยๆโดยเฉพาะทางดินแดนกิเลอาดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนะและอยู่ทางตะวันออกของทะเลกาลิลีเนี่ยมักจะโดนพวกอโมนเนี่ยยกมาตีบ่อยๆนะครับแล้วก็พระของอโมนที่โขดเทียมมากนะครับคือพระมิลคมที่ต้องเอาเด็กไปถวายเผาไฟถวายนะครับอันนี้ก็แผ่ทิพนเข้ามาที่อิสราเอลแล้วก็ที่ยูดาด้วยนะครับอโมนก็จะถูกโจมตีโดยกองทัพของบาบิโลนคืองี้กองทัพบาบิโลนเนี่ยจะมีตีตรงนี้ตีตรงนี้แล้วก็ยกมาตีทางนี้นะครับแล้วก็มีสายหนึ่งที่ยกมาตีตรงนี้ตีตรงนี้แล้วก็ตีตรงนี้เพราะฉะนั้นกองทัพของบาบิโลนเนี่ยมันใหญ่มากไงเขาจะแบ่งกองทัพออกมาเป็นเท่าที่ประมาณตอนนี้ประมาณสามสายนะครับประมาณสามสายสายหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอีกสายหนึ่งก็คือมาที่นี่อีกสายหนึ่งก็ตีมาทางนี้กวาดหมดเลยนะครับกวาดหมดเรียกว่าที่ไหนที่มีเมืองที่อะไรเนี่ยในด้านหนึ่งเป็นกองทัพอีกด้านหนึ่งคล้ายๆกองโจรกันพ่นจะดมมาเอาอะไรต่างๆเนี่ยความมั่งคั่งดังๆเขาเก็บกวาดไปหมดเลยนะครับเพื่อเพื่อจะพ้นสะดมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็โดนทําลายนะครับแล้วก็ในบทที่สิบสี่สิบเก้าข้อเจ็ดถึงยี่สิบสองก็พูดถึงเอโดมนะเอโดมซึ่งอยู่ข้างล่างนี้เอโดมนี่ก็เยอะหยิ่งเพราะถือตัวเองว่าตั้งบ้านเมืองอยู่ในบนภูเขาที่สูงนะครับเจาะภูเขาเข้าไปเป็นถ้าเป็นต่างๆเนี่ยผมไปเยี่ยมมาแล้วนะครับหน้าไปเหมือนกันนะถ้าครั้งไม่เกิดไปก็คือเปตราเปตรานะเปตรานี่เพราะว่าก้อนหินนะครับเป็นต่างๆเป็นเมืองที่เข้าไปในซอกซอกเขาแล้วก็อยู่ตามภูเขาก็เจาะเข้าไปต่างๆนะโอ้ผมคิดว่าถ้ายกกองทัพไปจะยากนะครับจะยากเพราะมันต้องเข้าไปในหลือเพราะฉะนั้นพวกนี้ภูมิใจมากโอ้ไม่มีใครตีเขาได้เลยเขาสร้างที่อยู่เหมือนกับอยู่เหมือนนกอินทรีสร้างรังอยู่บนที่สูงไม่มีใครตีเขาได้เขาภูมิใจมากสุดท้ายเสร็จนะครับเราตีได้นะฮะเราตีได้แล้วก็และทุกวันนี้นะครับเอโดมก็ไม่เป็นชนชาติอีกต่อไปนะครับแล้วก็ดินแดนที่เอโดมเคยอาศัยอยู่ก็ร้างเปล่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะดูว่าเป็นยังไงก็ไปดูที่เปตราเปตรานี้ก็เป็นดินแดนจะเปตราอยู่ล่างหน่อยนะครับมันก็เป็นพื้นที่พวกนี้จะเป็นหุบเขาเป็นภูเขาเป็นหลืบเป็นรังจางเนี่ยแล้วก็ตียากเหมือนกันนะครับโดยชัยภูมิทางธรรมชาติแล้วแต่พวกเขาก็ถูกทำลายนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ที่อยู่อาศัยเขาก็กลายเป็นที่ทิ้งล้างเป็นที่ที่ไปศึกษาได้แล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่า
ที่นี่เคยมีคนอาศัยอยู่นะครับอยู่ตามหลืบถ้าเป็นแรงต่างเลยนี่แล้วก็มีเส้นทางเดินเมียงต่างเป็นที่ท่องเที่ยวเวลานี้นะไปศึกษาดูสมัยก่อนแล้วในนั้นก็จะมีพวกวิหารพวกแรงต่างเนี่ยที่เขาสร้างเอาไว้เจาะเข้าไปในภูเขานะครับเป็นที่ที่เขานมัสการเป็นต่างๆที่หลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี่ยวิหารของพระอะไรต่างๆเขาซึ่งสร้างไว้อย่างใหญ่โตแต่บ้านคนธรรมดาก็จะเจาะเข้าไปอยู่ในถ้าแรงต่างๆแต่ในนั้นก็จะถ้าเป็นบ้านเศรษฐีก็มีหลายห้องหน่อยนะบ้านคนจนก็มีห้องเดียวอะไรเงี้ยนะมันก็อะไรที่สามารถสังเกตดูได้นะครับแล้วก็ในบทที่49ข้อ23ถึง27ก็พูดถึงซีเรียนะซีเรียนี่โดนแน่นอนนะครับนะเพราะว่าฮามาสที่ลิบลาเนี่ยก็อยู่ในซีเรียนะครับที่อเลปโปนะอยู่ใกล้ๆอเลปโปเนี่ยซึ่งทุกวันนี้อเลปโปก็ยังเป็นเมืองที่ชื่ออเลปโปแต่ไม่แนะนำให้ไปท่องเที่ยวเพราะลบกันเหลือเกินนะครับนะกลัวไปแล้วจะไม่ได้กลับมานะฮะอ,อ,อยู่ไม่ไกลจากอันติโอกนะครับในหนังสือกิจการเนี่ยอันติโอกอยู่บริเวณนั้นนะครับเป็นเมืองที่บาราบัสเปาโลเคยรับใช้อยู่นานก็ซีเรียก็ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับซีเรียก็ถูกโจมตีโดยกองทัพของบาบิโลนแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนนะครับเพราะฉะนั้นเราเจนได้ว่าบาบิโลนยกมาในกวาดหมดเลยนะครับตำลายนะแล้วก็ในบทเดียวกันนะครับข้อ28ถึง33พูดถึงเผ่าเคดาและอาณาจักรฮาโซเผ่าเคดานี้ก็คือพวกเล่ล่อนนะครับอยู่ในเ,เนี่ยทะเลทรายอาราเบียนนะเดสเซอร์ออกนอกกรอบนี่หน่อยนะครับพวกนี้จะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางแต่ว่ามีบริเวณที่เขาจะเดินทางไปมานะครับพวกนี้จะอยู่กลางเต็นท์เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงอูดเลี้ยงแพะแกะแล้วเขาก็จะเ,เขาจะมีญาติพี่น้องนะครับเชื่อมโยงกันแต่เขาจะไม่อยู่เป็นแบบเมืองใหญ่ๆอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่เขาจะกระจายกันไปนะครับพวกนี้ก็โดนเล่นงานโดยในบุคัดเนสาคืออย่างที่ผมบอกเมฆนิสาเก็บทุกเม็ดไม่มีเหลือนะครับจัดการหมดนะทุกกลุ่มทุกอะไรเนี่ยเขาลิฟเอาไปหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังพูดถึงอีกกลุ่มนะครับคือพวกเอลามนะพวกเอลามไม่อยู่ในที่นี้นะครับอ่าพวกเอลามเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะซึ่งอยู่ทางใต้ของอาซีเรียอยู่ทางาทางตกบริเวณนี้นะครับเอรามเอรามถูกผนวกเข้ากับบาบิโลนนะซึ่งพวกเอรามแล้วจริงๆนะครับก็คือเป็นชุมชนเดียวกันกับอับราฮัมนั่นเองนะครับนี่คือเมืองเออนะที่อับราฮัมเคยอยู่เมืองเออแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกฮารานสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะโดนผนวกเข้าไปนะครับแล้วก็จริงๆพวกเอลามนั้นถูกกษัตริย์อัสซีเรียนะครับผนวกเข้าไปในอาณาจักรของอัสซีเรียแล้วต่อมาก็ถูกผนวกโดยบาบิโลนอาณาจักรบาบิโลนนะครับพวกนี้จะเก่งในเรื่องการใช้ธนูเก่งมากนะครับขี่ม้ายิงธนูเก่งนะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอาหารที่ดีเลยนะครับสำหรับอกองทัพเคยเป็นทหารที่ดีในกองทัพของอัสซีเรียตอนหลังมาเป็นทหารที่ดีในกองทัพของบาบิโลนนะเขาก็เเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบาบิโลนในบทที่ห้าสิบแล้วก็บทที่ห้าสิบเอ็ดเนี่ยพูดถึงการล่มสลายของบาบิโลนเมื่อกี้เราเราพูดถึงว่ากองทัพบาบิโลนตีนั่นตีนี่นะครับตีไปหมดตีไปจนถึงอียิปต์ต่างๆเหล่านี้แต่ทีนี้ก็วกกลับมาถึงบาบิโลน
นะครับว่าในที่สุดบาบิโลนก็จะถูกตีเหมือนกันนะครับล่มสลากนะในบาบิโลนนั้นจะมีพระที่มีชื่อเสียงคือพระเบลกับพระเมโรดักสององค์เนี่ยจะจะโด่งดังมากนะครับของบาบิโลนแต่เมโรดักเนี่ยเป็นพระประจำตัวของเดบุคัตในสานะก็ในนี้ก็จะพูดถึงว่าในที่สุดเนี่ยบาบิโลนนะครับข้อ3ในบทที่50เพราะว่ามีประชาชาติหนึ่งออกมาจากทิศเหนือได้มาต่อสู้เมืองนั้นซึ่งกระทำให้แผ่นดินของเธอเป็นที่ร้างเปล่าไม่มีสักคนหนึ่งอาศัยในนั้นทั้งมนุษย์และสัตว์จะหนีไปหมดประชาชาติหนึ่งคืออะไรครับอ่ะขอแผนที่หน่อยบาบิโลนอยู่ที่นี่ทางเหนือคืออะไรอาซีเรียอยู่นี่ทางเหนือก็คือเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียนั้นอันนี้อยู่ริมแม่น้ำยูเฟติสเปอร์เซียอยู่ไทกริสนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางเหนือของบาบิโลนก็ยกมาตีในประวัติศาสตร์นะครับก็ตีได้ในปีก่อนคศ539นะ539แล้วก็โดยกษัตริย์ไซรัสของเปอร์เซียนะครับซึ่งในปีนั้นเป็นปีที่เบลชัสซาซึ่งเป็นกษัตริย์ของบาบิโลนเนี่ยจัดงานเลี้ยงเอาถ้วยของที่กวาดต้อนมาจากพระวิหารในเยรูซาเล็มเอามาเลี้ยงกันแล้วก็มีมือปรากฏเขียนนึกออกไหมในดาเนียนตามประวัติศาสตร์นะครับหลังจากนั้นกองทัพของเปอร์เซียก็ตีเอ่อก็เข้าไปในบาบิโลนได้และทําลายอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่คนเหล่านั้นไม่ทันได้ตั้งตัวทําไมเขาไม่ตั้งตัวเพราะเขาไว้ใจว่ากําแพงเขาเนี่ยมันสูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะกําแพงบาบิโลนนี่นะครับมันหนามากนะเอารถมา้าเอารถม้าเนี่ยไปวิ่งได้ไอ้ไอรถม้าแบบเบนเฮอร์เนี่ยนึกออกไหมนะรถมาวิ่งสวนก็ได้อ่ะเพราะว่าความหนากําแพงบาบิโลนเนี่ยอาจจะเท่ากับความกว้างของซอยหกนะนั่นคือความหนาของกําแพงนะเพราะฉะนั้นเขาก็มั่นใจมากเลยว่ามันปลอดภัยแน่นอนตีไม่ได้นะฮะแต่ก็ตีได้นะครับแล้วก็ทําลายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซึ่งถูกทำลายในปีก่อนคศ539แล้วก็ได้พูดถึงอิสราเอลและก็ยูดานะครับมารวมตัวกันข้อ4ข้อ5พระเจ้าตรัสว่าในวันเหล่านั้นในเวลานั้นประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาจะมารวมกันมาร้องมาพลางร้องไห้พลางแล้วก็ต่างหลายจะสแสวงหาพระเยวาพระเจ้าของเขาร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะดีใจที่เวลาแห่งการปลดปล่อยได้มาถึงแล้ว70ปีที่เยเรมีได้เผยพระชนะเอาไว้ก็ได้สําเร็จนะครับพวกเขาก็มารวมตัวกันนะครับเขาทั้งหลายจะถามหาทางไปซีโยนโดยหันหน้าตรงไปเมืองนั้นกล่าวว่ามาเถิดให้พวกเรามาติดสนิทกับพระเจ้าโดยทําพันญาเนืองนิดซึ่งจะไม่ลืมเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อบาบิโลนล่มสลายซีเรียเปอร์เซียขึ้นมาเปอร์เซียมีเดียขึ้นมาแทนที่กษัตริย์ไซรัสออกพระราชกิจสดีกาในปี538บาบิโลนล่มสลาย539นะเพราะก่อนคอสอนี่ตัวเลขมันจะมันจะน้อยลงน้อยลงนะครับก็คือ539จะมาก่อน538นะคือถัดมาหนึ่งปีคำสั่งก็ออกมาว่าให้ปลดปล่อยเฉลยคนยิวกับไปสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าพวกอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนแกะที่หลงหลงทางไปนะครับลืมข้อของเขาถูกกัดกินถูกทำลายโดยพวกศัตรูนะครับแล้วก็พระเจ้าก็เรียกนะเรียกชนชาติของพระองค์พวกยิวนะครับข้อ8บอกจงหนีจากท่ามกลางบาบิโลนออกไปเสียจากแผ่นดินชาวเคลเดียเป็นและเป็นเหมือนแพะตัวผู้นำหน้าฝูงดูเถิดเราจะเร้าและนำบรรดาประชาชาติใหญ่มูลหนึ่งจากทิศเหนือมาสู้บาบิโลนและเขาตั้งใจจะเรียงรายมาต่อสู้กับเธอตรงนั้นแหละเธอจะถูกยึด
ลูกธนูลูกธนูของเขาทั้งหลายก็เหมือนนักรบที่มีฝีมือผู้ไม่เคยกลับมือเปล่าเพราะพวกเปอร์เซียมีเดียเนี่ยก็เป็นนักรบนะครับแม่นธนูมากนะแล้วก็เคลเดียจะถูกปล้นนะก็อันนี้คือสิ่งซึ่งได้เกิดขึ้นนะครับแล้วข้อ1 1บถึงสิก็ได้บรรยายถึงว่าพวกบาบิโลนที่เคยมาโจมตีและทำลายเยรูซาเล็มนะพวกเขาเคยเปรมปีในชัยชนะเหนือบรรดาคนยิวเนี่ยนะพวกแต่วัดนี้พวกเขาจะอับอายและบาบิโลนจะกลายเป็นทะเลทรายเป็นที่ล้างเปล่านะครับกำแพงบาบิโลนจะถูกทำลายการแก้แค้นของพระเจ้าจะมาเหนือบาบิโลนนะครับเ,เขาเคยทำลายชนชาติอื่นอย่างไรบัดนี้ชนชาติของเขาจะถูกทำลายนะอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ1 7บถึงยีก็วกกลับมาถึงพวกอิสราเอลว่าเป็นเหมือนกับแกะที่ถูกสิงโตตามล่ากัดกินนะโดยอัสซีเรียต่อมาก็ถูกแทะกระดูกโดยในบุคัดในสานะครับของบาบิโลนนะแต่พระเจ้าจะแก้แค้นนะจะลงโทษคนที่มาเล่นงานอิสราเอลแล้วก็ยูดาก็คือแก้แค้นอัสซีเรียแล้วก็บาบิโลนนะครับโดยอัสซีเรียถูกตอบโต้โดยบาบิโลนบาบิโลนถูกตอบโต้โดยเปอร์เซียนะเพราะฉะนั้นแต่ละอาณาจักรก็มีเวลาลุ่งเรืองแล้วก็มีเวลาที่ตกต่ำนะล่มสลายตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้นะครับว่ามหาอำนาจอเมริกาจะอยู่ได้นานขนาดไหนมันไม่ชากนะครับมีเวลาขึ้นอาจจะมีเวลาลงก็ได้นะเพราะตอนนี้อเมริกาเป็นหนี้จนไม่มีปัญญาจะใช้นะเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานะครับคือจีนจากนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับมหาอำนาจของโลกแต่ในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นเลยนะครับอาณาจักรขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ในข้อที่3 9 4 0ผมอาจจะข้ามไปหน่อยหนึ่งนะครับพวกเราก็ไปอ่านโน้ตดูนะครับในนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าทั้งหลายและบรรดาหมาจิ้งจอกจะอาศัยในบาบิโลนนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ในนั้นเมืองนั้นจะไม่มีประชาชนอยู่อีกต่อไปเป็นนิดโอ้เป็นนิดเลยนะครับคือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าตรัสว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงคว่ำเมืองโซโดมกโมราหัวเมืองใกล้เคียงดังนั้นจะไม่มีคนพำนักอยู่ที่นั่นและไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในเมืองนั้นเวลานี้ที่เยรมีเผยนี่นะครับมันประมาณ 2,500 ปีมาแล้วถามว่าทุกวันนี้เป็นจริงไหมเป็นจริงบาบิโลนโบราณอยู่ไหมอยู่ครับยังอยู่ที่อิรักครั้งหนึ่งนะครับซัดดำฮุดเซนจำซัดดำได้ไหมเออเขาคิดว่าเขาเนี่ยคือในบุคคลในสานะเป็นเชื้อสายในบุคคลในสาเขามีดำริที่จะสร้างบาบิโลนโบราณขึ้นมาใหม่เราตอนนี้ซัดดำไปอยู่ไหนตายไปแล้วตายไปแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้มีบางคนเขาบอกว่าแปลกมากนะไม่มีมีคนเคยคิดเนี่ยอย่างซัดดำเนี่ยกตตายไปแล้วแต่คนอื่นไม่เคยมีใครคิดอีกเลยเขาบอกว่าถ้าเราจะทำให้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์นะง่ายมากไปสร้างบาบิโลนโบราณขึ้นมาก็จะทำให้พระคัมภีร์เนี่ยหมดความศักดิ์สิทธิ์เลยจะไม่ถูกต้องเออมาคิดทีหนึ่งเออมันก็มันก็ไม่ยากน่าจะได้นะแต่แปลกมากนะครับผ่านไปเวลาสองพันห้าร้อยปีไม่มีใครคิดไปสร้างจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดไปสร้างถ้าเราไปอิรักเราก็จะไปเห็นนะครับบาบิโลนโบราณว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ไม่ไกลจากแบกแดดนะครับกรุงแบกแดดอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ซากยังมีอยู่แล้วก็แต่ไม่มีใครคิดจะทําแล้วเป็นที่อยู่อาศัยครับอย่างที่บอกว่าพวกสัตว์ป่านกคูกนกเขาแมวพวกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าพวกอาหรับ
ที่เล่ร่อนเคยไปตั้งเต็นท์นะครับนอนได้คืนเดียวเพ่นป่าลาบแล้วไม่ใครกล้าไปนอนอีกนะครับนะเพราะว่าในนั้นมันมีบรรยากาศที่น่ากลัวมากอะไรเขาว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่งได้เกิดขึ้นนะครับกับบาบิโลนโบราณนะครับและยังเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดบาบิโลนก็ถูกทําลายล่มสลายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับชนชาติที่พระเจ้าเคยใช้เป็นเครื่องมือนะครับไปพิพากษาประชาชาติอื่นๆมาถึงวาระหนึ่งที่บาบิโลนนี้ก็ถูกทําลายลงไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็เรามาดูนะครับผมก็ข้ามไปนิดหนึ่งไม่งั้นจะไม่จบนะแต่ว่าก็มาเกี่ยวกับบาบิโลนนิดหน่อยบทที่ห้าสิบเอ็ดนะครับได้ข้อที่ห้าสิบเก้านะครับถึงข้อที่หกสิบสี่เป็นตอนท้ายนะครับของการพูดถึงบาบิโลนก็คือถ้อยคำที่พระเจ้าตัดกับเยเรมีเกี่ยวกับบาบิโลนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้ฝากพระวจนะที่พูดถึงเกี่ยวกับบาบิโลนเนี่ยให้กับเสรายานะครับบุตรเนริยาเมื่อเขาไปยังบาบิโลนไปกับใครไปกับเสเดคียากษัตริย์แห่งยูดาในปีที่สี่แห่งราชการของท่านนั้นคือไปทำไมครับไปเอาเครื่องบรรณาการไปถวายให้กับเดบุคัตในสาเพราะเป็นมึงขึ้นไงไปสวามิภักดไปสแสดงคารวะนะให้กับเดบุคัตในสาก็เสรยานี้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมนะที่พักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นหัวหน้าจัดที่พักเยเรมีก็เลยเขียนข้อความนี้แล้วก็ฝากไปให้ไปอ่านข้อความเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับบาบิโลนนะโดยเยเรมีพูดกับเสรยาว่าเมื่อท่านมาถึงบาบิโลแล้วจงอ่านถ้อยคําเหล่านี้ทั้งหมดนะสั่งไว้เลยนะครับแล้วเมื่ออ่านแล้วนะเสร็จแล้วนี่นะก็ให้เอาก้อนหินก้อนหนึ่งมามัดติดอยู่กับหนังสือนี้อ่านก่อนอ่านจบแล้วก็เอาก้อนหินมานะครับมัดหนังสือนี้ติดไว้กับก้อนหินแล้วก็โยนทิ้งลงไปกลางแม่น้ํายูเฟติสและกล่าวว่าบาบิโลนจะจมลงอย่างนี้แหละไม่ลอยขึ้นอีกเลยเนื่องด้วยโทษซึ่งเรานำมาเหนือมันนะถ้อยคำเยเรมีก็มีเท่านี้ถ้าเราอ่านในวิวรบทที่สิบเจ็ดสิบแปดก็จะพูดถึงบาบิโลนอีกเหมือนกันและพูดถึงการล่มสลายของบาบิโลนหลายคนบอกอ้าวก็เยเรมีบอกบาบิโลนจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์นะครับคงไม่ใช่เป็นบาบิโลนโบราณแต่ไม่รู้ว่าบาบิโลนนั้นจะหมายถึงเมืองไหนนิวยอร์กหรือเปล่านะหรือว่าลอนดอนหรือว่าที่ไหนนะเราไม่ทราบแต่เป็นศูนย์กลางการค้าของโลกในยุคสุดท้ายยุคผู้ต่อต้านประคิดยังไม่รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนบางคนก็บอกเป็นนิวยอร์กบางคนก็บอกว่าเป็นลอนดอนแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นปักกิ่งสักคนนะฮะมีแต่ไปทางตะวันตกนะครับแต่บางคนบอกน่าจะเป็นตอนออกกลางก็ได้นะฮะที่ไม่รู้เราก็ไม่ทราบที่ไหนนะครับก็ดูต่อไปแล้วมาถึงบทสุดท้ายนะครับเป็นภาคผนวกบทที่ห้าสิบสองนะบทที่ห้าสิบสองเนี่ยเป็นบทที่บันทึกไว้ในสองพงกษัตริย์กับสองพงศวดานนะครับที่เราไปอ่านเปรียบเทียบได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมอาจจะย้ำให้ได้เห็นนะครับว่าเมื่อเวลากรุงเยรูซาเล็มล่มจมเนี่ยนะครับเขาได้ทำลายพระวิหารแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่โซโลมอนสร้างเอาไว้เนี่ยถูกทำลายจนหมดเลยนะครับข้อ17นะอันนี้อันนี้จะไฮไลท์นะครับข้อ17ถึง23เนี่ยเขาพูดถึงว่า
บรรดาเสาทองสำริดซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและเชิงและขันสาครทองสำริดซึ่งอยู่ในพระนิเวศพระเจ้านั้นคนเคเดียได้ทุบเป็นชิ้นชิ้นเสาทองสำริดมันใหญ่มากนะครับสองต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ในบุคคลในสาตีเยรูซาเล็มเนี่ยตีทั้งสามรอบนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองไอ้รอบที่สามเนี่ยสุดท้ายทําลายหมดเลยครับสองรอบแรกเนี่ยกวาดเอาพวกใช่ไหมของมีค่าต่างๆแต่ทิ้งเสาไว้เพราะเสานี่มันขนไปลําบากเหลือเกินนะครับแล้วก็ขันขันมันใหญ่มากนะครับทําด้วยทองสำริดเที่ยวนี้ทําลายหมดเอาค้อนมาทุบทุบจนกระทั่งเรียกว่าแตกเป็นชิ้นเป็นต่างๆนะครับเสาที่สูงนี่ก็ทุบทลายลงหมดเลยนะครับจำนวนทองสำริดที่ขนไปเนี่ยเขาบอกโอ้น้ำหนักนับไม่ถ้วนเลยมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นถูกทำลายจนหมดไม่เหลือเลยนะครับขนเอาหม้อพั่วตะไคร่ตัดไส้ตะเกียงอ่างชามเครื่องหอมและภาชนะทองสำริดซึ่งใช้ในพิธีการของพระวิหารทุกอย่างหมดไม่เหลือจริงๆเพราะว่าเขาทำลายหมดนะพระวิหารเนี่ยถูกทำลายราบเรียบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุโลหะต่างๆเนี่ยถูกเอาไปหมดเลยนะครับเหลือไว้แต่ซากปูนนะครับอิฐต่างๆเหล่านี้แล้วก็พวกก้อนหินนะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่ต่างๆนะครับเขาบอกเนี่ยข้อ20ส่วนเสาสองเสานะและขันสาคอนหนึ่งลูกกับวัวทองสำริด12ตัวซึ่งอยู่ใต้ขันสาทรสาคอนและเชิงทั้งหลายซึ่งกษัตริย์โซโลมอนได้สร้างไว้สำหรับพระนิเวศทองสำริดสิ่งของเหล่านั้นซึ่งชั่งช่างกันไม่ไหวคือมันเยอะมากๆนะครับเขาเอาไปหมดเลยนะครับเสานั้นสูงสิบแปดศอกสิบแปดศอกลองไปวัดดูนะครับสูงมากนะครับเสานะวัดรอบสิบสองศอกเสาใหญ่มากนะครับแล้วก็สูงใหญ่นะความหนาของมันนั้นสี่นิ้วตรงกลางกลวงเสาทั้งหมดทําด้วยทองสำริดพี่น้องลองคิดดูที่ว่ามันขนาดไหนอ่ะใหญ่ใหญ่มากนะครับบนเสานี่ก็มีบัวยอดทองสำริดบัวยอดอันหนึ่งสูงห้าศอกมีลายไขว้ลูกทับทิมโอ้สวยมากน่าเสียดายทั้งหมดทําด้วยทองสำริดอยู่รอบบัวยอดเสาที่สองก็มีเหมือนกันทั้งลูกทับทิมด้วยนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถูกทําลายหมดเลยเพราะฉะนั้นพระวิหารตอนกลับมาสองของเซรุบาเบลเนี่ยไม่มีพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีทองสำริดที่ใช้ทำนะเขาก็เลยทำอาจผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทำด้วยอะไรนะครับอาจจะทำด้วยปูนหรืออะไรต่างเป็นการจำลองแต่ว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในสมัยของโซโลมอนนะครับแล้วก็ข้อ28นะครับถึงข้อที่30เขาบอกว่าต่อไปนี้เป็นจำนวนประชาชนซึ่งเนมบุคคลนิสัตจับไปเป็นเฉลยในปีที่เจ็ดพวกอยู่สามพันยี่สิบสามคนนะอันนี้ก็คือก่อนคศห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะแล้วหลังจากนั้นปีที่สิบแปดแห่งราชการเนมบุคคลนิสัตขนเฉลยจากยูสเลมแปดร้อยสามสิบสองคนอันนี้ก็เกิดขึ้นในปีก่อนคศห้าร้อยแปดสิบหกแล้วก็ในปี23แห่งรัชกาลเนบุคัดเนซาอันนี้รุ่นสุดท้ายก็745คนนะครับก่อนข้อสอนะ581รวมแล้ว 4,600 คนนะตัวเลขนี้อาจจะคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าอ,อ,อันนี้ก็บันทึกไว้ตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คอมเมนต์จบลงอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ของบาบิโลอากษัตริย์ของยูดาองค์หนึ่งนะครับก็คือเยโฮยาคีนเยโฮยาคีนเนี่ยเป็นลูกของเยโฮยาคิมนะครับเมื่อเขาขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับก็โดนปลดโดนจับไปเป็นเฉลยอยู่ที่บาบิโลนนะครับแต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับของบาบิโลนเนี่ยก็คือเมโรดักนะครับ
อีวิลไมโรดักนะครับเขาทับศัพท์อีวิลนี่ก็แปลว่าชั่วร้ายไงนะอีวิลนะไมโรดักที่ชั่วร้ายเนี่ยก็ขึ้นคลองราชแล้วก็ได้ปล่อยเยโฮยาคีนขึ้นมานะครับมาจากคุกจากเรือนจําและให้มีสถานภาพที่ดีนะครับได้ร่วมโต๊ะสวยกับพระราชาทุกมือ้อแล้วก็มีเงินที่จะใช้จ่ายได้นะครับจากเบิกจากพระราชวังนะครับทุกทุกเดือนนะครับทุกปีนะครับแล้วก็มีความสงบสุขตลอดชีวิตนะของเยโฮยาคีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นกษัตริย์ที่สุขสบายตอนตอนจบนะครับไม่เหมือนพ่อเขาเยโฮยาคิมศพถูกทิ้งออกมา,อานอกเมืองแล้วไม่เหมือนกับเสดคิยาซึ่งเป็นลุงของเขาเป็นอามั้งเป็นอาของเขาเป็นน้องชายของพ่อถูกทะลวงตาแล้วก็จับไปที่บาบิโลนแล้วก็ตายนะครับที่นั่นแต่โยโฮยาคินรับการปลดปล่อยแล้วก็มีความสุขนะครับจบลงอย่างมีความสงบสุขมีคำถามอะไรไหมครับนั่นก็คือโอเคนะครับอานันเขาอยากจะถามพออยากถามอาจารย์ว่าจากที่เยเรมีครับเขามีแนวคิดยังไงเขาถึงยังอธิษฐานต่อไปแม้ว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายแม้ว่าพระเจ้าจะบอกว่าเขาไม่กลับใจหรอกเราจะเอาประยุกต์แบบแนวคิดของเยเรมีเนี่ยมาใช้ในสมัยของเรายุคสุดท้ายเพราะว่าเราก็ในวิวรณ์ก็บอกว่ามันก็จะมีอะไรเลวร้ายขึ้นซึ่งคําแบบเนี้ยที่เรารู้อ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่อยากอธิษฐานเพราะเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นคือเยอรมีนี่ผมคิดว่าเขาเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อประการที่หนึ่งประการที่สองคือว่าเขาเคยลองแล้วว่าที่เขาจะไม่เผยพระชนะถ้าเราจําได้นะครับแต่เขาบอกมันเหมือนมีไฟอยู่ข้างในเขาเนี่ยแล้วก็ในสุดมันอัดแน่นมากจนเขาทนไม่ไหวก็ต้องพูดออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อเขารักประชากรของพระเจ้าเขารักแผ่นดินยูดาห์และก็โดยเฉพาะเยรูซาเล็มซึ่งเป็นนครของพระเจ้านะครับอันที่สองผมคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเขาและพระเจ้าเราใจเขาว่าเขาจะต้องพูดก็จะต้องพูดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพูดนะเขาเคยพยายามจะไม่พูดแล้วทนไม่ไหวต้องพูดขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมมีคำถามอื่นไหมครับที่บ้านมีคำถามดีครับคนอื่นในห้องนี้ก็ถามได้นะครับครับคำถามจากทางบ้านนะครับทำไมพระเจ้าให้เยเรมีเผยโดยไม่มีใครกลับใจแต่กลับตกเป็นเฉลยเจ็ดสิบปีถือว่าการเผยเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลหรือไม่มีผมจำไม่ได้ตอนไหนนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเพื่อคนยิวจะได้รู้ว่ามีผู้เผยชนะของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาเขาจะไม่สามารถกล่าวโทษพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าไม่สนใจพวกเขาพระเจ้าไม่ได้เตือนเขาพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเขาเขาเขาพูดคำนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าผ่านผู้เผยชนะที่พระเจ้าได้ตั้งไว้และพระเจ้าได้ใช้มาท่ามกลางพวกเขาคือเยเรมีนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะพูดใส่หน้าพระเจ้าไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจพวกเขาพระเจ้าทอดทิ้งพวกเขาพระเจ้าไม่พูดกับเขาพระเจ้าไม่ไม่เตือนเขาเขาพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเยเรมีเนี่ยเป็นเสียงของพระเจ้าชัดเจนมากเตือนเขาตลอดนะสแสดงให้เห็นได้ว่าพระเจ้าแม้เขายังทําบาปนะพระเจ้าก็ยังห่วงใยพวกเขาและยังมีเสียงของพระเจ้าจัดให้เขาได้ยินเพื่อเขาจะมีโอกาสกลับใจใหม่เพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้พวกเขาทําอะไรแต่พวกเขากลับดื้อรั้นไม่ยอมฟังนี่แหละครับคือประโยชน์แล้วมันเป็นประโยชน์ให้เราได้เห็นด้วยไงให้เราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าพระเจ้านั้นเหมือนที่เยเรมีตอนไหนผมไม่ทราบบทนะเรารักเจ้าด้วยความรักที่มั่นคงอันนี้อยู่ในเยเรมีด้วยนะนี่เป็นการพิสูจน์ว่าความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระองค์มีมีคำพยานให้อยู่ท่ามกลางพวกยิวจนถึงสุดท้ายเลยนะคือเยรมีอยู่กับเขาจนกระทั่งไปถึงอียิปต์พระเจ้ายังตัดนะที่อียิปต์ก็เหมือนที่พวกยิวไปอยู่บาบิโลนพระเจ้าก็ให้เอเซเคียล
ไปพูดกับเขาที่นั่นนี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าโอเคมีไหมครับคําถามอไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปอ่านบทเพลงค่ำควรด้วยนะครับเยเรมีแล้วพี่น้องจะรู้เลยว่าหัวใจของเยเรมีนั้นเจ็บปวดมากแล้วก็ร้องไห้นะครับน้ำตาเป็นแทบเป็นฉายเลือดนะเมื่อได้เห็นพระวิหารถูกทำลายเยรูซาเล็มถูกทำลายนะครับบ้านเมืองล่มสลายไปจนหมดสิ้นนะครับซึ่งแล้วที่เจ็บปวดก็คืออะไรครับก็คือที่ว่ามันไม่น่าจะเกิดถึงขนาดนี้ถ้าเพียงแต่เสดคียากษัตริย์ยูดาแล้วก็พวกในเยรูซาเล็มเนี่ยจะเชื่อฟังเสียงของพระเจ้ามันจะไม่มาถึงจุดล่มสลายขนาดนี้นี่คือความเจ็บปวดของเยเรมีนะครับที่ได้เห็นสภาพต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าคือในสายตาของชาวโลกเนี่ยถ้าวัดความสําเร็จในการทํางานเนี่ยเยลมีล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จเลยครับนะคือเผยอยู่ตั้งสี่สิบปีไม่มีใครนะตอบสนองหรือว่าถ้ามีก็น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นถ้าวัดดูแล้วเขาพบความล้มเหลวนะไม่สําเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วเยลมีเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จสูงมากในการเล่าใช้พระเจ้าวัดที่ไหนวัดที่การเชื่อฟังพระเจ้าอันนี้เป็นบทเรียนสําหรับเรานะบทเรียนสําหรับเราเพราะบางทีเราวัดดูการรับใช้พระเจ้าเราดูว่าโอ้โหคนนี้ทํางานเทศนามีคนกลับใจกี่คนเขาเป็นสิบานแล้วบทมีกี่พันคนอะไรขยายงานตั้งหลายต่างๆอ๋อวัดกันอย่างนั้นแหะนะฮะแต่ว่าเรื่องของเยเรมีนี่ทำให้เราได้ข้อคิดว่าความสัตย์ซื่อและการเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าทําตามที่พระเจ้าบอกแล้วผลที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นไปอย่างที่โลกนี้ให้คะแนนในความสําเร็จใช่ไหมถ้าให้คะแนนเนี่ยเยเรมีสอบตกอ่ะล้มเหลวนะเพราะฉะนั้นเป็นที่หนุนใจเรานะเพราะนั้นให้เราสัตย์ซื่อให้เราเชื่อฟังพระเจ้าให้เราทําตามที่พระเจ้าบอกนะครับแล้วนะพระเจ้าจะเป็นผู้ให้คะแนนแก่เรานะครับในการเชื่อฟังแต่บางคนโหดเทศเก่งทํางานเก่งนะครับแต่ชีวิตเละเทะเบื้องหลังก็ไม่รู้นะอันนั้นที่สุดก็ล้มลงในความบาปแล้วก็หายไปจากการรับใช้ก็มีเพราะฉะนั้นบางทีพระเจ้ากับมนุษย์มองไม่เหมือนกันนะแล้วก็เลยอยากหนุนใจเรานะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราก็เรียนจบเยเรมีเล่มต่อไปผมกำลังเตรียมอยู่นะครับแล้วก็จะแจ้งให้เราทราบแล้วเราขอขอปิดเทอมหน่อยนะเล่มต่อไปนะครับจริงๆผมจะสวิชไปเป็นเป็นเป็นในพระพีใหม่มากแต่ว่าไปเตรียมแล้วนะครับคิดว่าน่าจะสอนในนี้ครับคือพระธรรมดานิเอนนะพระธรรมดานิเอนเนี่ยก็จะจะแจ้งให้เราทราบอีกทีหนึ่งนะครับพระธรรมดานิเอนนี่ก็น่าสนใจมากนะครับมันมีบทเรียนเยอะมากและพูดถึงอนาคตด้วยนะครับคล้ายๆพระธรรมวิวรอยู่บ้างเหมือนกันนะแล้วก็มีบางอย่างที่มาโยงกับเยเรมีด้วยนะที่พูดถึงเพราะว่าดานิเอนจะเท้าความถึงคําเผยชนะของเยเรมีที่บอกเจ็ดสิบปีก็จะกลับไปนะมันมันก็คาบเกี่ยวกันนะครับโอเคให้เราร่วมใจที่ฐานพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนพระธรรมเยเรมีตั้งแต่ต้นจนจบพระองค์ทรงให้บทเรียนที่มีคุณค่าแก่เราทั้งหลายเห็นถึงความสัตย์ซื่อของเยเรมีผู้รับใช้พระเจ้าที่รับการทรงเรียกเขายืนหยัดในการรับใช้จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตแม้ว่าจะต้องพบกับการต่อต้านและความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะเป็นเสียงของพระเจ้าที่เตือนประชาชนยูดาอย่างไม่ย่อท้อขอบคุณพระเจ้าขอเราทั้งหลายยืนหยัดอยู่กับพระองค์เชื่อฟังพระองค์และติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อแม้ว่าในสายตาของโลกเราจะอา,อาจจะเป็นคนที่ล้มเหลวเป็นคนที่น่าขบขันเป็นคนที่โลกไม่ได้นิยมชมชอบแต่พระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ตัดกับเราและแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้และยอดเยี่ยมที่สุดให้เราทั้งหลายผูกพันอยู่กับพระองค์และเชื่อฟังพระองค์และติดตามรับใช้ปฏิบัติพระองค์จนถึงวันนั้นที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราขอบคุณพระองค์ทิฏฐาน
มอบซึ่งกันและกันในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า